tiene control con lo que se expresa Tu acción es una reacción Es el impacto de nuestra evolución Núcleo de la nueva generación Oxígeno en tiempos de liberación Flujo de energía, proyección Hagan correr la voz Reina la incertidumbre y el desgobierno. Así estamos, amigos, en vivo y en directo a través de undinamo.com y también eh, de nuestra aplicación. Arrancamos a Ancorra la 2. Miércoles dudoso, ¿no? Gris, frío. Al final, la banda del invierno tenía razón. Vamos a decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Queremos ser lo que deseamos ser. Y todo esto parece ser como el juego para hacerte caer. Y nosotros somos el ritmo. Queremos que sea distinto Marcamos el pulso en esto Nuestro manifiesto Acá estamos, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Todo bien acá, disfrutando del solcito y del, del humo del saumerio Ah, es verdad, te estás fumando un saumerio ahí sí, al lado Sí, lo tengo al lado Hermoso. ¿Cumple alguna función en particular? Protegernos, protegernos del mal, hoy ¿De qué es el saumerio ese? Es, eh, ya empezamos sand, con la hippie, sandalo, estamos muy hippies Sándalo dulce Sándalo dulce No, pues nosotros hacemos... Eh, no la hippiamos, lo nuestro es puramente práctico eh, Nada, a fines de... No a una estupidez, boludo, para convencernos de algo que no somos. Ah, con esto de, para evitar eh, para evitar las tragedias, digamos. Esto para evitar que... Sí, para que se peguen cositas. Claro, está muy bien. Eh, de pronto somos dos. Somos dos. Y no sabemos sí. por qué. Eh, básicamente esto es así. No como la canción que dice de pronto somos tres, sino que... Claro, de el, disco de, el disco de Génesis. Claro. And then acá, there were three. Acá caería mejor el tema de Baglietto. Mi niño, mi niño. Claro, mi niño, mi niño. Eh, <risa> es así. Tiene estas capacidades particulares. Y un día desaparece sin avisar y bueno. No está. No está. Yo tenía, se tenía, marchó. Tenía un compañero en la secundaria que era... Eh, se llama Yuichi. Yuichi no mata. Que creo que vive en La Plata. Y cuando japonés, todos japoneses. Ah, pensé que era Tano, que le decían Luichi porque Yuichi, era Tano. No, Yuichi. Ah. Y cuando ibas a verlo a Yuichi y no estaba, te atendía la madre que hablaba muy poco español y le decías, hola, ¿está Yuichi? En un tono semi-correntino. Y la madre, que trabajaba en la tintorería, salía y te decía, Yuichi, no está. Yuichi, no está, no está. Y quedó. Yuichi no está, no Yuichi está. se fue. No está. No está. Y Cuchi. Y se marchó. No está. No está. Y a su barco le llamó. No sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó. La verdad no es un chiste. ¿eh? Eh, si alguien sabe, si alguien lo pudo ubicar, si alguien que está en Córdoba lo ve. No sabemos si está volando en este momento sí. y no avisó. Andy. No que... sabemos si le robaron el teléfono y sí. no avisó por otro medio. Se fue abducido. No sabemos si dijo, me importa todo tres carajos y no salgo al aire. Sí, se fue sodomizado finalmente por Duncan. Se quedó dormido, abrazado, claro. cuchareando. Eso es lo que menos me haría enojar de todas las otras opciones. No, no, me si le pasó algo. Si te pasó algo, avisás. No Salvo que estés pero, muerto. Pero no tenés tiempo de avisar. ¿Qué no tenés tiempo? Algo como que no te dejaría avisar. Y no sé, rodó por el cerro. 200, 500 metros rodando. ¿Pero está vivo? Sí, está vivo. Puede avisar. Salen corriendo. Pasó hace una Hay hora. Hay gente. No, ¿qué iba a decir? Hace una hora no estaba corriendo por los cerros. Sí, tiene que estar eh, donde tienes que hacer el programa. Bueno, pero bajabas por el cerro para hacer el programa. ¿A quién te piensas que viene baja de Sierra Maestra? ¿Quiénes son, boludo? ¿Y por pasar? ¿Quiénes son? No, no, no. O sea, es... si vas acompañado, además, siempre hay alguien que puede avisar. ¿O no? Pero si están atendiéndolo al susodicho, no te pueden avisar. Es decir, estoy tratando de que no se muera. ¿Qué, ah, no puedo... ¿sabes qué podemos hacer? ¿Por qué nos llamamos a, al hotel? Al, eh, al, ¿Cómo se llamaba? Oh, sí, ay, voy a llamar. Eh, de, del paraíso. Un rama caída, ¿cómo era? Algo del paraíso, ¿cómo se llamaba? Al, el redil. El redil del el redil paraíso, de paraíso. El redil del paraíso. Voy a llamar directamente porque me preocupa. Capaz que está. Mirá, sí, sí. Redil del paraíso. Acá tengo el teléfono. Eh, mira, voy a llamar directamente, directamente. Mira si, mira si te dicen. Tres. ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? Acá, no acá, no, acá no vino nunca. No hay nadie. Entraba y nos mintió. Por la puerta de atrás. Claro. Igual mi teoría es que él estaba parando ahí y se hacía el... Tiene nadie. Por 
y se les cortó la luz. Volcán, capaz. Viste, están algo volcanes entonces. Claro. Soy de Paraíso, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenos, buenos días. días. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Te hago una consulta. Mi nombre es Santiago. Yo soy compañero de Cuchi, ¿viste? El chico que transmitía el otro día desde ahí. Sí. Ah, no sabes dónde está porque no lo podemos encontrar. Y tenía que salir al aire, pero no está. ¿No sabes si fue por ahí? Eh, ya te averiguo, no, no estoy en el hotel exactamente ah. ahora, pero ya te averiguo en dos minutos. Dale. Y te devuelvo la llamada. Dale, Dale. bárbaro, gracias. Bueno. Eh. Hasta luego. Chao, chao. 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 Bueno. Qué gana de preocupar a la gente al pedo. ¿eh? No estoy preocupando, yo estoy no, preocupando. No, no, vos, no ah. vos, no vos. Ah, el muchacho. Claro, sí. Porque ahora esta mujer piensa que pasó algo, sale corriendo. No, bueno, está, no estaba en el hotel. Llamamos al hotel, Alfredo. Directamente. Sí, llamémoslo. Ah, ¿tenés data ahí? Ah, ¿no? Ah, claro, estaba escuchando. Ah, no, no, no. Pensé que tenía data que había. Bueno, si lo ven por ahí. Claro, si algún cordobés que está en la zona sí, o... o nuestro oyente Andy que estaba por que allá. Que estaba por allá, quiere hacer un rastreo si está con tiempo. Para mí, o, o lo llamamos a Duncan de último. Si tenemos el teléfono de Duncan. Veremos no sé. sus últimas actividades en redes. ¿A qué hora fue? Y tiene el posteo ese con el. Con el. A ¿Cómo se me, llama? Con el OVNI. Con me, el Alien. A mí me escribió. Ah, vos te an, escribió. Anoche antes de las 12. Acá me. Mirá, yo tengo. Lo que pasa es que no sé cómo funciona bien Telegram. Pero Telegram, viste que en vez de decirte a qué hora estuvo conectado por última vez, te dice visto recientemente por última vez. Última vez recientemente. Claro, sí. last seen recently. ¿Pero cuánto es eso? ¿Cinco horas? ¿Cuatro horas? Un ¿Diez minutos? puede ser una semana. Porque yo, le, obviamente, que le mandamos un mensaje temprano y no... Aparece aún. Y le, no le llega. O sea, sale de mi teléfono, pero no le llega. Claro. Puede ser que le hayan robado el teléfono, lo cual sería raro. ¿No? Sí, sería extraño. O si no, capaz que se encontró con habitantes de la montaña escondidos, ¿viste? Tipo los, los deformes. O los agarró una, de claro, una secta. Una secta. Claro. ¿O no? Sí. Y lo tienen secuestrado. O entró en un campo de, de marihuana ilegal claro. pensando que era gratis y lo cagaron a ti. No, por ahí también puede ser que es un colgado de mierda. Bueno, puede ser, ¿no? Digo. Sí, basta de, col, basta de colgadez, loco. Sí, sí. Hagámoslo como corresponde sí. y si sí. nos llaman del hotel después vemos. Eh, vamos abriendo dos o tres ventanas al mismo tiempo como solemos hacer. Pero tenés razón. Mira, si no existieran los, los que paran en doble fila, los que hacen mal las multas, los que manejan ley, los que manejan rápido, los que cruzan sin mirar, los que cobran caro por cobrar, los garcas, los boludos, los de los activas y los vigilantes, este sería un país mejor. Escuchame una cosa, vos decís a tu jefe que me eché la pelota. Pero como no lo es. Te regalamos un día bombita. Ladrones de mierda, carga, con todo gar. Para, para que hagas eso que siempre quisiste hacer. Pero la ley no te deja. La puta que lo parió. Tiene razón, Ricardo. Una sí. vez más. Tiene razón. Ay, me llama a ¿Qué ibas a decir? Basta con el me colgué como excusa. Y a, a los que son víctimas del uy, me colgué como excusa. Digan basta. La claro. persona que le diga, uy, mira, no hice esto porque me colgué, mándenlos a cagar. Porque nadie se cuelga. Es no más. es colgada, es falta de interés. Es dejadez. Si no, es falta de interés. Sien, siendo eh, que nosotros somos gente que por ahí también ha utilizado el me colgué alguna vez. Yo no lo uso nunca, porque para mí me colgué y la verdad que pensé en eso, pero decidí hacer otra cosa más importante. Claro. Puede ser la verdad. Y después, o menos me, y después me olvidé. O menos importante. No, menos importante no, porque directamente eso pasa a ser la nada. Es decir, si yo tomo una decisión de agarrar y no prestar atención a X cosa, el me colgué no es excusa. Una vez es culpa tuya, dos veces ya es culpa mía pues soy un pelotudo. Entonces, claro. no usen más el me colgué. Y si alguien se cuelga, agarra y decirle, ok, colgate de esta y <risa> no, nos no, vemos. No seas ordinario. Nos vemos. Pará. Basta de colgué. Basta de me colgué. No contestás los mensajes, andate a cagar. Ya que te bloqueo ya. Ya. Ya mismo. Bueno, pero ponele, si Cuchi dice, no, me colgué en avisarles. ¿Qué hacemos? No, porque Cuchi no se va a colgar. Cuchi le pasó algo. No, yo no, no le pasó seguro nada. que le pasó. ¿Vos te, te, vibra, te vibra algo que a te... mí, yo para mí Cuchi, Cuchi tiene esto. Él dice que él cree que te lo dijo. 
Pero yo te lo dije. Bueno, se eso. colgó. Se colgó. No, no, él cree que lo dijo. Entonces no se colgó. En su mente. Bueno, yo no tengo la culpa que seas un esquizofrénico. Bueno, ¿no? totalmente. Totalmente. Que pero vos bueno. crees que hablas con gente que no habla. Pero la esquizofrenia es más excusa que un. Uy, me colgué porque estaba mirando lo de Racing Sarmiento Curín. ¿Viste? No, ¿Qué? lo importante es lo importante. Por eso. Bomba, el que ponga como excusa, me da paja para todo y para los impuntuales que llegan 15 minutos tarde. Mi tiempo vale. Para todos, bomba atómica para todos. El viernes se murió el padrino de uno de mis hermanos. Mientras estaban velándolo, les tomaron la casa. Bomba para mí. Serio? Porque no me dan los huevos para ir a cagarlos a tiros y o prender fuego a la casa con la gente adentro. Prende fuego a la casa. ¿Tiros o fuego? Fuego, molotov. No hay más tiempo de escapar al fuego. Y la idea es que sembrar el horror. Ah, después de lo que pase, lo que pase. Sí, Pero, qué bomba que... hermosa la de Rodrigo, a la excusa de colgué, de los huevos colgate. Colgate, Or... está más mal, que me colgué, no te cuelgue, no te interesa. Porque la verdad, la verdad es que no te interesa. Uno, te, uno no se cuelga cuando algo le interesa. O cuando algo, cuando hay un deber. Para mí el, en, eh, es diferente al me olvidé. Me olvidé te puede pasar. Es otra cosa el me. Es otra cosa. El me colgué, vos sabías, lo tenías en la cabeza, no es que te olvidaste. Claro, vos decidiste, decidiste hacer otra cosa. Es una, una acción... Eh, Basada en una decisión. Exacto. No en un olvido. Vos tomaste la decisión de no hacer esto o de no moverte para este lado, sino hacer o sentarte en el patio a contar cuántas es, es lo mismo ahora. entre. El, los crímenes, viste que hay uno que es eh, doloso y uno culposo. Claro. Claro, te maté sin querer. Claro. El colgué es con dolo. <risa> claro. El me olvidé es con culpa. Claro. Te, claro, te maté porque tenía ganas. Claro. O, te o maté me te maté sin, sin, sin darme cuenta. O la sin verdad que no, no, tenía, claro. no tenía intención. Sí, sí, sí. Estacioné eh, mal y bueno, estabas atrás. Perdón. Buenas tardes. No estoy en el hotel raro. Sí, la señora para mí estaba redateada, ¿no? Onda. <risa> no, no, acá, no, yo no estoy en el hotel, pero sí es un número fijo. Te dijo el toque que sí. ¿Viste? Ah, sí, sí Luis, no. Una vez que Gucci pasa por un lugar es imposible olvidarlo. Digo, yo creo que esta anécdota se contará por los siglos de los siglos en ese hotel. Para mí te respondió rápido. Yo tenía un, un amigo, por ejemplo, en Correa, por ejemplo, que perdón. no te reconocía. Ah. Entonces, eh, cuando vos lo llamabas, entonces hablaba con vos, habla conmigo por teléfono. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Bien vos? Todo bien. ¿Todo bien. tranqui, seguro? Sí, sí, todo tranquilo. ¿Cómo va eso? Bien, bien, todo tranquilo. Che, ah. te quería preguntar una cosa. Sí, <risa> sí, ¿qué, qué pasó? ¿Te acuerdas lo que vimos el otro día? Sí, ¿qué, ¿qué pasó con eso? ¿Te acuerdas o no, boludo? Sí, sí, sí. Ahora, pero ¿Sabes pero con contame, quién estás contame, hablando? Contame, ¿no? contame, contame, ¿Sabes contame, quién soy? Contame. No, bueno, este te, te mitad del trámite que teníamos que hacer con ah, los papeles. Yo, boludo, sí. sos vos. No, Así, boludo. Eh, a los cinco minutos me hacía eso. ¿Viste? Claro. Yo creo que esta chica tenía miedo de responder que no sabía quién era. Entonces salió corriendo no, a averiguar. Eh, bueno, por la es, duda. esa es de pirata del asfalto, porque y no sabés quién llama. Te hace un hotel en el medio de la sierra. Claro. Sí. Hola, hola piratería, aquí sí, estoy Es verdad eh, Por ahí estaba en el jacuzzi, estaba lleno por primera vez en la semana eh, sí. Bueno, fue lindo mientras duró Cuchi Veamos lo bueno, el nuevo estudio va a ser más fácil de elegirle el nombre Va a haber más espacio Por, Sí, va a haber, vamos a tener más espacio <risa> eh, No, te iba a decir algo y me olvidé No importa Cuchi estuvo subiendo fotos en el Uritorco Para mí que se lo llevaron a un planeta con mucha tecnología y capitalismo Estuvo en un lugar en el que yo... Eh, sí, es muy loco porque Cuchi está todo... El, Siendo muy cagón, está en todos los lugares donde yo quiero ir. El Como el Torco, me parece sí, sí. que ya es no, como... No, fue, no fue el Torco. Bueno, ahí es donde estaba el monumento al alien ese, ¿dónde? En no, el no, no, Torco, fue ¿no? el hotel. Ah, el hotel de... Claro. De, 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 de ¿Vos decís que le, lo abdujeron ahí? Para mí se le pegó un fantasma de un nazi. Bueno, pero podría ser el programa igual. Eso no te impide hacer el programa. A lo sumo meter ruido en la línea. Y capaz que no, no, no damos la talla, ¿viste? Claro, que por ahí no. es exigente. Claro. Bomba para la generación de cristal que llora porque no le pasan un tema, no leen los tweets y bomba para los que se quejan de la primavera por la alergia. Tómate una erotina y se pasa. Es Hay verdad. un montón que están diciendo bomba la primavera de mierda que les agarra alergia. Es verdad. Pero claro. en realidad es por la. ¿Cómo se llama? Por la. Por las plantas de mierda esta que Los árboles de estos, no, los, los que puso Sarmiento. No, sé lo, no plátano. Los plátano. No son bananeros. Sí, no, 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 <risas> en realidad el pueblo es una gran secta y los secuestraron, son todos cómplices. Está puede bien, ser. puede ser también. Es una buena excusa. Puede ser. No, yo te decía, mañana cae al hotel un señor en una moto rosa que le falta una rueda, ponele. Ajá. Y ves, che, qué raro. Y le dice, no, un tipo en una moto rosa que le falta una rueda. No, raro, fue un pelado que vino a transmitir al lado claro. de jacuzzi un programa de radio. Para mí. O sea, por los siglos claro. de los siglos se contará esa anécdota. Para mí entró al hotel con el nombre de una persona que estaba tenía reservada habitación en el hotel. Ah, el y, y hoy no puedo entrar más. Claro, porque y, ese tipo llegó. Y, claro, y llega el verdadero... Claro. Este, eh, Carlos Rousselier 
¿viste? Y, y dice, pero ¿cómo? ¿Usted es, un, usted es pelado? Y, no, no, yo no, 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 llegar, no. se me retrasó ah, el vuelo. Eh, oh, adiós. Y se escucha y se tira por la ventana. Sale por la ventana. Está viajando, seguro. Hay lugares de Córdoba que no tienen ni una rayita de internet ahí al de alternativa gratis. Bueno, un, un en algún lugar para mandar un mail, un mensajito, algo, che, miren que no puedo. Sí. Claro, antes de salir del hotel, mandá, te acercás al hotel y decís, che, mirá que no voy a estar porque estoy viajando, listo, quedamos así. Pero usted no lo, ustedes, a, a nosotros, a claro. Lo, a los dos les digo. No al aire. A los dos acá. Sí. Ustedes no lo conocen. Eh, yo hace cuatro años que le digo, Puchi, las sorpresas son para los oyentes, no para nosotros. Hace pues cuatro años que no lo cumple. conocen. Pero claro, es Mr. Sorpresín. Para mí en 20 minutos entra por acá, entra por la puerta. Sí, para mí que sí está llegando. Dice, estoy buscando estacionamiento. No, y aparte viene y le echa la culpa al vuelo. Dice, boludo, se retrasó el vuelo, si no me salía re bien. Ah, el día bombita, escuche, se apareció una hora empleada en parado un ET. No, no sabemos, no sabemos. Eh, si te sirve como dato, atención, ayer le mandé un mensaje a Cuchi por Telegram, por su natalicio a las 20.30, todavía ni lo leyó. Raro. Yo le mandé un mensaje ayer a las 12.10. Y lo leyó. De la madrugada. Sí. Onda, te recibo, te recibo tu cumpleaños con un mensaje. Y nunca lo leyó. Y después me contestó, me mandó un mensaje a las 23.48 en el Hotel Embrujado. Entonces te clavó, en, el, te clavó el visto, Emiliano. En el Hotel Embrujado, en la falda. La, la, en la nocturna. El Edén. En el recorrido nocturno. O sea que lo estaba recorriendo de noche. Pero en la falda hay señal, porque yo he salido al aire de, de la falda, en un cojín rojo. Así que... Hay señal de todo. Pero estaba en un hotel embrujado. Ah, ¿qué hotel embrujado? Si yo paré al lado, boludo, de ese hotel. Una sí. vez en una. Sí, en un cosquín paramos ahí. Y sabía que estaba. Muy lindo, embrujado. sobre todo porque quedaba a 100 kilómetros de donde estábamos, <risa> donde, había, donde eran los conciertos. Pero. Eh, gente que manda audios desde Córdoba, a ver. Eh. Hola chicos, habla Andy. Yo estoy en dos pueblos más adelante donde él estaba. La verdad que no, no lo vi ayer tampoco, ni nada. Sé que tenía poca señal. Y me había comentado Maque que eh, volvía no hoy miércoles, pero no sé el horario. Ah, uh, hoy miércoles. Así que cualquier no, cosa, si quieren, yo me puedo acercar. <risa> si hay que ayudar en algo, puedo llegar a ayudarlo. Pero no sé, no sé nada tampoco. Hoy Está miércoles. Viajando. Estás viajando, qué verde. ¿Cómo, si no no avisás, avisás, sí, ¿Cómo no avisás? ¿Cómo no avisás? Y ayer le, eh, no le dije, te dijo que cambió el pasaje. Sí, no le dije, tuviste que cambiar el pasaje, sí, me dijo, tuvo unos problemas. No, te no. Miente, vos, miente. Vos, esto, ah, te miente en la cara. Me bro. mienten en la jeta, boludo. Bro. Me mienten en la jeta. Más que le cuento a personas que no conoce <ríe> el, 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 la agenda y a nosotros no, boludo. Bueno, no confían en nosotros. No, ¿no? esto por, por mucho menos te echaban a la mierda en otra época. Por mucho menos, eh. Dios, Dios me libre. Nos boludo. está gosteando, tiene razón. Tiene razón, nos está gosteando, boludo. Sí, sí. Pato nos está gosteando. Nos están boludeando, hola. Bomba para los de la municipalidad que hace dos meses que no arreglan la calle. Tengo que dejar el auto a la vuelta de mi casa y el vecino de enfrente, festejando el cumpleaños del hijo de un año, le pintó emborracharse y meterme un ferné para dentro del auto. Bomba para vos, hijo de puta, para vos de la municipalidad que hace dos meses que estamos esperando la vereda de la concha de tu hermana. Tienes razón. Y muestra que el vecino le metió un fernet adentro del auto, pero no con la ventanilla baja. Podés creer con la ventanilla arriba. O sea, está el botellazo de fernet adentro del auto y el vidrio roto, claramente. No te puedo creer. Sí. Aunque, al menos te dejo un bol... Quiero creer que el fernet está lleno. ¿O no? Claro, capaz que fue un regalo claro. violento. Eh, te lo regalé, pero. Te lo regalo. Eh, como a sea. ver, para que. Y rompe. bomba para mí que dejé el fernet de evidencia y no me lo pude ni tomar. Ni siquiera para eso me di cuenta de sacar la botella. No, sos boludo. Sí. Hay más fotos, mira. No te puedo creer. Qué ver. Eh, para mí hay que hacer una encuesta en Twitter. Sí. ¿Tenés el cuento del el, sí. el Twitter ahí? Sí. Anotá. Dame un segundo. A ver. Eh, son buenas las opciones que me pasan acá, ¿eh? En cuenta de Twitter. A ver. Eh, don, eh, ¿Qué le pasó a Cuchi? ¿Qué le pasó? Ah. 20 minutos, ponele después. Ok. ¿Estás? Es A. Uh -huh. Entra por la puerta. En breve. Si sí, este entra todo eso. No entra, pero. No entra. Por entra por la puerta, dale. B, le pasó algo. Mm -hmm. C, está en un cumple. Espera. En un cumple. Y D, todas las anteriores. <risa> Yo ya creo que ya sé cuál voy a votar. Hola. 
Bomba, bomba para los inútiles de la Municipalidad de Vicente López y su delegación de Carapachay que no son capaces de gestionar para que la gente de arbolado, poda o el que cuerno corresponda se deje de rascar con un palito y venga a quitar el árbol enorme, torcido y riesgoso que está en el frente de mi casa y que me pega todas las tormentas con la rama. Y también al intendente que se me ríe en los afiches mientras que si tanto quiere ir junto, que venga junto a podar antes que pase una tragedia, madriga de vagos. Me gusta el tono, el, el tono de tragedia, ¿no? Eh, y esto es para escribir, para escribir en el inicio de un cuento. ¿eh? Gente de arbolado, poda o que este cuerno no. corresponda, se deje de rascar con un palito y venga a quitar Acá. el árbol enorme, torcido y riesgoso que está en el frente. Había un árbol enorme, torcido y riesgoso que amenazaba mi puerta. Así Edgar Allan Poe, el cuervo. Bueno, espectacular. Gracias. Espectacular tono ya, para... Ya está la encuesta, ¿eh? Está la encuesta, sí, bueno. Sí, sí. Pero, pero, arroba un dinamo en Twitter, pueden votar. Bomba para mí, que mi señora quiere tener otro hijo y me tiene casi convencido. Exprima ese, bueno, exprima ese testículo y largue. Pero por ahí es con otra persona y él ah, está convencido bueno, entonces, también. Y, bueno, dale, eh, dale. y si llegó la comi para ir el cucú a nombre de JJ Caldensen y se hizo pasar por él. <risa> bueno, puede ser. <risa> eh, y bomba para los que preguntan por el precio de mi auto, que está en venta y dice, ah, muy caro, pensé que estaba a 600. Con eso te compras un modelo 2010, boludo. Claro. ¿Cuánto sale? No, no sé. Pero más de 600. Y bueno, contanos cuánto sale. No sé qué auto será tampoco. Bueno, eso es porque no pones el precio. No, es pone, pone. Ah, lo pone. No, no, no sé, acá no puso. Pones la foto, pones el precio y abajo te ponen precio, que también me altera. Ah, oh, sí. Preguntar, sí, sí. eh, escribir una oración. Claro, es, mm. es educado. Hola, disculpa, me dirías el precio, que, que está el estado. Claro. Está. No, pero. Eh, Todos los papeles. El precio, por favor. Gracias. Sí, gracias. No, precio. Si no, eh, vos entras a un negocio y decís, precio. Ah, Así. Precio. Claro. Claro. Entonces, porque yo el precio. precio lo, lo, lo interpreto así Vos decís, no sé, voy a intentar vender este mate Sí Decilo, dale, hace como que estás vendiéndome el mate eh, Tengo un mate para... ¡Precio! Eh, el... ¡Precio! <risa> eh, de, no hay, es, vos no entras a un negocio a comprar unas zapatillas y gritas precio, boludo claro. decís, O agarrás una del, del, del escaparate y decís ¡Precio! Decís, eh, disculpa, precio. buen día me, eh, Estás en 43, te decís, ¿cuánto sale? Aparte vos, yo creo que vos evalúes tus sensaciones Vos trabajás en un negocio sí. de venta de celulares. Sí. Yo entro, sí. pues voy a entrar sin saludar. Y te digo, te miro, precio. 80 millones de dólares, pelotudo. Claro, te digo. Exactamente. O pelotudo. Pero no porque sea el mejor teléfono, sino porque vos sos un pelotudo. Exactamente. <risa> Bomba para Nico de Caseros. El sábado nos juntamos los dinamigos en casa de Laucha y el pollera no lo deja ir la novia. ¿Podés creer? Bueno. <risa> ¿Sabes qué? Basta de eso de los amigos tapan encima de la pareja. Pará, pará, deja que cada uno decida. Terminá, no, loco. Y aparte, Nico, si no tenés ganas de ir, no pongas no a tu va. mujer. No, bro, no pongas a tu, a tu, a tu ahí, pareja por de excusa. Por ahí tiene ganas de estar con ella. Claro, no, es que ese claro. es el tema. No, mi mujer. Bro. Es como los que mandan un mensaje y dicen, no, no, acá mi mujer pregunta cuándo va a estar la remera. So, no es tu mujer. ¿Qué le echa la culpa a la pobre mujer? Hacete cargo de tus decisiones. No, también. Pero por ahí él, él dijo, mirá, no, tengo ganas de estar con ellos. Los sábados de la noche comemos nachos y miramos Netflix. Me da paja salir. No hacemos el salir. amor en el sillón. O no. O no. O nada, o tengo ganas de estar ahí porque no sé, porque sí. Claro, no tengo ganas. No tengo Quiero ganas. ver Drive to Survive hasta el final. Ponele. Hay que empezar a ser sinceros y decir que no tenés ganas o claro. no tenés ganas. Y no poner excusas, boludo. Y se aprovechó Mac y se sacó el lastre, ah, capaz que lo tiró por un barranco, ¿no? Y dice, parate, parate ahí que te voy a sacar una foto. No, en el borde, en el borde, en el borde, en el borde. Da un Pero paso no para atrás. Avisado. Uno para atrás, bla. Chica, no, avisado. no, ya se vuelve y se lo secuestraron. Fijís un secuestro. Claro. Eh, bomba para Cuchi, porque cuando lo empiezo a bancar se borra. Gallo ya me hizo esto antes. Bomba para los dos. Rodrigo Paranormal, vos afaste. ¿Qué cosa? De, de sus bombas. Ah. Ah, bueno. No, eso grande. Yo ya. Eh, te digo, yo a mí ya me lo hizo antes. No estoy mintiendo. Eh, se ofendió por el saludo de Autos Context. Ah, a ver, un, le habían mandado un saludo a Autos Context, que yo no lo vi. No entiendo. Pero a ver, qué. No sé, no entiendo por qué. Eh, a ver. No sé quién es. No tengo idea. No tengo idea quién es. Pero bueno. Eh, para mí que Cuchi y Mac están en el vuelo de vuelta y rajaron de hostel sin pagar. Esa es puede ser otra. Es, es muy probable. Es probable que estén eh, viajando. Pero, mira Y Free Mac que no contesta, no intentaron comunicarse. Ah, probó con Mac, eh, Alfred. 
Vos eh, que sos el único que tiene el teléfono. Mira, yo te voy a decir esto. A Maki le llega, no, le llega mail, video 4K, todo al teléfono. Cuchi tiene el único toque. teléfono que anda pedal del te mundo. Contesta, más que te contesta al toque. Y si te tarda, te dicen, disculpame, no te puedo contestar antes. Vos que sos experto de Telegram, eh, ¿podés anular, por ejemplo, si yo no quiero que tus mensajes me entren, puedo blo eh, pero sin bloquearte, como silenciarte, poner, silenciarte. y mirarlos cuando mm. tengo ganas? ¿Puede ser? Eh, ¿Se debería, puede hacer o no? Debería. Yo no lo sé, te pregunto porque no lo sé. Eh... Ah, si soy el oritorco seguramente ahora debe estar tomando un té con masitas en lo de Pato Sosa hablando de los Anunnakis. Se puede silenciar. No, pero silenciar es mutear, pero... Sí. Hacer como que no te entren los mensajes. Uy, uh, me hiciste una llamada perdida, para que no la vi. O es de esta gente. Pará, vamos de vuelta. Me sé, es algo grave. Y bueno, mejor enterarse al aire que no. ¿Soy Paraíso? Sí, ¿qué tal? Ah, yo de Santiago te habla, creo que me llamaste recién. Ah, sí, sí, no era para avisarle que no, no están transmitiendo ah, hoy no. desde ahí. Está bien. No, no, no hay Pero nadie. no lo vieron por ahí tampoco. No, 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 hoy no. Bueno. Hoy no fue. Fenómeno. Bueno. Gracias, sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, un dato más. Bueno, ya sabemos... No, pero este es el no, hotel donde iba a transmitir, no tenía reservado. Iba a bolsiquear internet. Sí, li... Claro, me dice, no, no vino a transmitir, sí, no, eso ya lo sabía. Pero bueno, eh, está viajando y te, después te va a decir, pero si yo te dije. Sí, no. Y, va, va, y cuando va. vos le decís que no, le puedes jugar, bueno, te pido perdón. No tengo día bombita, ¿será que me, me ha domado el país o me convertí en un ser superior que a pesar de todo y de todavía no salir de deudas y tener miles de quilombos judiciales y con el banco me da lo mismo todo ya? Puede ser. Para Puede mí ser. es la segunda opción, la primera no. Para mí sí estás muy cerca de salir con armas a la calle. Sí. Tiene razón, Rodrigo, bomba, cuchi, calderón por gostear a un dinamo y sus directivos. Hablemos de gosteo, dice que Hablemos se tiene que gosteo. llamar este. <ríe> eh, bueno. Bomba, la cara de vasija tolteca de la sobrina de mi novio que se me hace la buena y se junta con la ex y le chumea todo. <risa> cara de vasija tolteca es espectacular. <risa> bomba para los hijos de puta que estacionan en doble fila para lo que sea, incluso cuando hay lugar para estacionar y no rompe las pelotas y dejan un solo carril y doble bomba para los doblemente soletes que estacionan en doble fila, en la otra mano, que otro ya estacionó en doble fila. Sí, sí. Eh, sí, a mí no me jode porque yo no manejo, pero lo veo y digo, debe ser no, molesto. No, es tremendo, tremendo. Debe ser muy molesto. El otro día, eh, no, hoy voy a dejar a las niñas al colegio, como todo colegio, en la puerta es un caos de autos. Entonces, ¿yo qué hago? Me tomo la molestia de ir entre 5 y 7 minutos antes uh -huh. de que estalle todo, y estaciono como un campeón. No hay nadie, pero nadie. ¿eh? Puedo sí. elegir a dónde estacionar. Generalmente estaciono más cerca de la esquina por la cual salgo después. Porque entre los boludos que estacionan en doble fila, lo que suben el auto a la vereda, lo que abren la puerta con sus hijos de medio año del lado de donde viene el tránsito en vez de bajarlo por la vereda. Es un quilombo. Sí. Bueno, claro. 8 menos 5 es un caos. Y ahí, no va que había hoy, había uno que viene tocando bocina desde una cuadra atrás. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? No sé qué sé. ¿Qué sabe que llegaba tarde? Sí, no sé, toca bocina, pero dice, hermano, ¿sabés que es un quilombo? Si, si no tenés que llevar a nadie al colegio, mal vos que agarrás por ahí. Vos va para vos. Claro. Si estás llevando a alguien al colegio, y le, 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 levántate más temprano, no toques bocina. No, no entiendo. Papá. Es, un, es un colegio grande, es un colegio Enorme. importante. Sí. ¿Cómo no te hacen una entrada, viste, tipo la del Sheraton? Que entrás por un camino que bueno, entra eh, a la calle. En el jardín, eh, la parte de jardín sí lo hacen los días de lluvia. ¿En serio? Sí. Oh, qué... No, el asunto es que acá nadie quiere que el hijo camine. Parece que de 8 o menos 5 a 8 pierden las piernas los pibes. Entonces no pueden caminar, <risa> hay que llevarlo a UPA, boludo. Tiene miedo que le pase algo. Camina una cuadra, hermano, no te va a hacer mal. Tampoco es que si vos me decís que hay un huracán, bueno, qué sé yo, no da. <risa> Pero la verdad que no. Claro. Pero bueno. Y también la otra es bomba, ya está. Abran el colegio, basta de horario para entrar. De, de, porque ahora en, en esto con todos los protocolos que había era menos 10 entran lo de cuarto menos 5 lo de tercero y 2 entran lo de sexto y 3 lo de noveno 
Ya pasó, sí, bueno, sí, ya sí, está, ya está, boludo, abrí el colegio, dejá que todo el mundo entre, gente romper ya, huevos. Ya, 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 estamos todos con la ya segunda está, dosis. Boludo, aparte, sí, no sabés que si al verso ya no curó, boludo. Era todo psicológico, era todo era una todo bendición. Ya está, yo y yo hicimos mierda todo, nada más que de gusto. <risa> Bomba a los dos que te citan a las 8, llegan 8 y cuarto, atienden a los bolas que tenían turno 8 y 20. Yo llegué antes, amiga, pago una torta de ver social, llegás cuando se te cante el objeto y me entendés el último, bomba para ustedes. Bueno, pero que está que indignado. Tiene razón, toda la razón del mundo, pero acá hay un tema. El doctor te dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos a usted? Hola. No, no sé. Paciente. Paciente. Ah, ¿Por qué claro. dice paciente? ¿Y por qué tiene ese paciente? Si no es paciente, no venga. Claro, si fuera impaciente, Adiós. yo lo atendería más claro. temprano. Cuchi intentando llegar al celular y mandan un meme del juego del miedo. Eh, <risa> claro. Calculo que será. Eh, se enfiestó por su cumpleaños con Duncan y Francia y está tratando de reconstruir la escarapel. No, no lo sé. Pues Eso ser. no sería lo malo. Claro, vos te querés, a ver, acá en este programa no juzgamos el hecho de hacer a la noche lo que vos querés. Vos podés venir sin dormir acá, ahora tenés que venir. Sí. Si te enfiestaste con Duncan y Francia hasta las 10 menos cuarto, sí. bueno, hasta las 9 y media. No hay problema. La de Seba Villa, la de Villa. Claro, Villa. hiciste la de Villa, boludo. O mientras, el otro que estaba bailando. O el otro, el Cardona, que estaba Cardona. bailando en un cumpleaños <risa> mientras los otros jugaban a la libertad. Ah, parece. Claro. claro. Pero bueno, así están las cosas. Igual yo una cosa que voy a decir, y esto es un otro, mira, otra bomba que, en la cual van a estar muchos de acuerdo. Normalmente no? cuando en, en, en un trabajo, en un lugar, alguien se manda una cagada, normalmente reiteradas veces, esa libertad que esa persona se tomó recae en el resto. Es decir, si todos tenemos internet, y seguramente muchos van a estar de acuerdo con esto porque les pasó, a todos nos pasó, todos tenemos internet en la oficina. Yo tengo internet y me pongo a boludear en internet. Entonces el jefe dice, no hay internet para nadie. ¿Por qué? Porque alguien estuvo boludeando, entonces no hay para nadie. Se cortó. Porque están bajando películas en vez de... Claro. La... claro. Una persona bueno, paga en el paso sí. Yo pronto me tengo que ir a hacer unos y trámites muy importantes. No vas a poder ahora, boludo. Vas claro. a tener que ir sábado y domingo. Yo lo voy a cagar a trompadas. <risa> Simple como eso, le vas a cagar a No, trompadas. yo lo, eh, no vas a poder, Rodrigo, lo lamento. No, no, no. Okay. no bueno, boludo. No, no. Y bueno, okay, no puedo. Pagar el pan, no. No, 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 está bien, no hay problema. Lo caga trompadas. Bueno, fuera del aire, hacer lo que quieras. No, 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 acá en el patio. Ah, bueno, pero ¿por qué acá en el patio? Porque, para que no, sí, para que, para, para, que para que Alfredo haga un vivo de Instagram <risas> viendo cómo lo cago a trompadas. Bueno, yo, eh, yo quería que vos viajes porque sé que es importante, pero bueno, ahora por cuchi y pagan el pato todos, boludo. ¿Viste? Y no, bueno, no, lo, lo lamento, bien. lo lamento. Te pido mil disculpas. Hola. Bombiñas Day. Buen día, <risa> amiguines. Eh, bomba para ese que te dice, che, hagamos una juntada solo los pibes. Bueno, el único día que queda disponible es un domingo eh, durante todo el día. Vamos a un, un camping en Zárate o Entre Ríos, por ahí. No, pero el domingo no. ¿Y cuándo mierda te querés juntar, claro. forro? <risa> bomba para vos. Es verdad. Tierra sol. Y agrego una más. Agrego una más, porque hoy estoy así. Estás estoy, picante, estoy hoy picante. estás ametrallador. Ahí, la M60 tirando para Ajá. todos lados. Los que hacen planes y todos tienen auto, y dice, che, ¿y si nos juntamos en la garompa del Delta? Que no, está no, bueno. Eh, eh. Que está bueno. Yo este, te llevé, boludo, ¿qué no, me decís? No, estoy hablando de vos, estoy hablando en general. Dice, ¿nos juntamos acá o no sé? Donde el Moreno, ¿viste? En, donde está la cruz después del, de la... La carnicería de Chancho, que sí. está buenísimo. ¿Y cómo llego yo ahí? Bueno, no sé, no sé. Tengo un auto. Ah, no, aparte, viste, te dicen, bueno, arregla con alguno. Claro, ¿con, y con alguno que todos viven a 10 minutos de Moreno. <risa> claro, Dios O lo, lo otro es, eh, ponele, a mí me pasa que hay algunos grupos de WhatsApp que dicen, che, juntada mañana. Es martes mañana, amigo. ¿Qué te pensás? Que tengo 15 años que puedo decidir, boludo, que no, que no tengo nada, ninguna responsabilidad, <risa> nada que hacer. Y otros te dicen. ¿Por qué no se vienen a Capital? Somos ocho que viven en Ramón Mejía y vos vivís en Belgrano. Vos ves el orto, hermano. Claro. ¿Qué pasa? No bueno, salir. Ese, es, ese es el egocentrismo oh, porteño, ¿no? También. Ven no, y el otro es, allá. hay lugar donde estacionar allá, pero viviste toda la vida en Palomar. ¿Qué te haces ahora, boludo? Jaula de cristal, pero, rajada acá, pero para boludo. ¿Pero estacionamiento? No, no hay estacionamiento, son caseros. Ah, bueno. <risa> Tienes razón. <risa> pero no, dejate de echar las pelotas, boludo. Dejate de echar las pelotas. La chancha, dice, ¿quién es? La chancha, ¿cuánto le di out? Uy, se me ha perdido el tío. No sé quién es. El, de, ocupa. el mensaje de Acuchi. No sé quién es. El del Dynamo Out, que no sé sí. quién es. ¿Quién es? Puta madre. Bueno, no importa, la chancha algo. No lo sé, no, 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 no sé. Ni, no. no, no, no creo. Bomba para todos los boludos que quieren que podemos en octubre. Ahí veda, forro. Saludos, la municipal. 
Eh, ah, que podemos, que podemos, entendí. El poder de poder. No se puede poder. Ah, claro. claro. No, no, eh, no, se no se puede. Está no prohibido. Se puede. Bomba, mi espalda que me recuerda que ya no soy un pibe. Hoy desayuné mate con ibuprofeno 600. Eso es, no estaría mal. Le eh, agarras el gustito. Me... Eso sí. lo hago todos los días y todas las noches. ¿Sabes qué hace mal el cuerpo? A... 50% de ibuprofeno. Hace mal a los riñones y al hígado el ibuprofeno. Eh, sí, en pero bueno, prefiero morir joven antes de vivir padeciendo. Estoy escuchando mensaje. ¿Qué mensaje? No, mensaje. Ah, no a Cuchito lo agujero. No, bueno, no sé, no sé. Bomba, Hiroshima para mi laburo. Pagan miseria, te exigen de lunes a lunes, te bloquean la VPN, te vive cagando a pedos y promueven a los inútiles. Bomba, ¿pero dónde trabaja, bro? Es bro? así, es así. Siempre es así. La mitad hace y la mitad no hace. Punto. Este es el país, porque. Es el estamos, país que tenemos. Estamos ¿no? preparados para. Eh, acá el sistema funciona con apaga incendios. Entonces, hay un gran grupo de personas que aplica todos los niveles políticos y sistemáticos que deja que ocurra el incendio para así ellos después ir a apagarlo. Vos ves que el incendio está viniendo, pero no haces nada. Cuando el incendio se produce, decís, oh, yo los voy a salvar. ¿Se entiende? Creo que sí. Bueno, ok. Bienvenido a Argentina. Bomba para mi cuerpo que ayer recibí la segunda dosis de Sputnik y hoy estoy con fiebre y la cabeza estallada. Bueno, bueno bien bomba para que la recibiste. Que yo no la recibo, pero que tengo que hacer la, la, el chequeo diario de, de, de a ver si me llevo el turno. Estás curado, hijo. Ah, estoy curado ya. Tenés el. Tenés oh, dice, está curado, mira. Dice, no hace falta la segunda. Tenés jugos de Alberto. Claro, jugos ¡Pam! de Alberto. ¡Pam! ¡Tring! El ojo, te digo. Excelente. Haciendo un rastreo de radios estuvo compartiendo historias de Instagram de cumpleaños hasta las 22 pm. Hablamos con Missing Children y la Serenísima. A Juan Carlos, ya, ya me loca. ¿Para qué sabe Juan Carlos, boludo? No, para mí cuando elegiste si cambió el pasaje, eh, lo cambió para un día antes. Pero no, no entiendo por qué no avisa. Porque él cree que te avisó. No, pero no me sirve. Bueno, pero eso decíselo a él. Lo está defendiendo. No, 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 porque no, no. ¿Por qué no cree que te suspendan el viaje a vos? No, yo lo, no lo estoy defendiendo Ahora, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a poner eh, un Recursos Humanos en esto Yo soy Recursos Humanos No, no, estás relevado, automáticamente Relevame la tienda No, tampoco <risa> no, bueno. no, no, de la tienda no, porque para. estás muy eficiente Y en para, Recursos para, para, Humanos para. no se te acaba de escapar un empleado para. No, no, se me escapó Se te escapa un empleado no, Vos agarrás y lo consentís Yo es no lo consiento Es un especial Pará, yo lo me... Consentí, le bueno decís, eh. Te viene y te dice Es como, ¿sabés cómo? Como el de Facebook ¿Cómo es? El nombre del... De Zuckerberg. Luis, Zuckerberg. Se va ante el Senado. Dice, usted ha sido acusado de robar todos los datos del mundo y hacer que Trump sea presidente. Perdón. Bueno, está bien, eximido. Pero yo me enteré está, que estaba boludo? en Córdoba cuando salió desde allá. Ni sabía que viajaba a Córdoba. ¿No sabías eso? Me dijo, pero bueno, me tengo que ir, no sé qué, pim, pum, pan, salió. ¿Y si todos los oyentes sabían? El lunes tenía que estar acá. ¿En serio? Hoy estamos miércoles y ni siquiera está al aire. Encima es miércoles Por eso que era viernes, El jueves sea. pasado Cuando apareció en Córdoba Me manda un audio A las 10 y 10 de la mañana Digo, boludo Estoy al aire ¿Cómo me mandas un audio? <risa> la chancha Amazoni Dice, bombas para ah. nosotros Que no reconocemos A la chancha Amazoni Parece uno de Ocupa boludo. ¿Qué bomba pensé? Porque, porque hicimos un video de mierda Dice claro. el <risa> Ay, Dios me libre Bomba para el que dice Que no vi tu mensaje O el mail Capo, si te mando un mensaje O un mail es por algo Sos idiota Claro. Bueno, bomba de napalm para Gustavo Piñataro. Aprobá a los pibes, das natación, no física cuántica, hijo de tres camionetas de puta. No, pero Bueno, pero si se ahoga, no, puede, no lo puede aprobar. No lo puede aprobar. Eh, bomba para Cuchi por dejarse secuestrar por extraterrestre, tienes razón. Bomba Cereme que no se escucha, que no escucha los audios. Pará, estamos poniendo no, los muchos audios. audios. Hay muchos, pare. pare. Aparte, yo quiero que sepan una cosa también. El celular donde recibimos los audios es muy pequeño. Sí, es un viejo celular. Viejo celular. Eh, también está el solete que te dice, ¿nos juntamos? Dale, vengan a casa, mueve los que Es verdad. Ahora que volvieron los bares con todo, ¿o no? Sí. Che, este. Vamos a hacer la fiesta, ahora que se abrió todo, vamos a hacer la fiesta de un día en un bar. ¿En un bar? Sí. No, pagámosla en un lugar en serio. En un lugar más grande, en un museo. Sí, quiero. En museo, sería espectacular. Te Uy, sí. Andro, sería ¿no? me... Me acuerdo. Quilombo. Hola. Hola. Neme. Hola. Buen día. Bomba para el pendejo forro de enfrente de casa que lava el auto a cada rato y pone un parlante apuntando para mi casa. Pendejo hijo de puta, ¿por qué no te metes el parlante en el orto? Bueno, tienes razón. Sí, eso está mal. Tienes razón. No, lo que tenés que hacer vos es ir con una manguera y tirar el parlante. <coughs> eh, de Igual hecho, el chabón te mira y te dice, estos son sumergibles. Gracias. Eh, Vuelvo pronto. Sergio, el de la derecha en zapatillas. Sí. 
la otra vez estaba, él tiene un problema, él tiene un vecino que tiene, tiene un local, no sé si es un bar o qué, que pone en música todo lo que da y retumba. Y ni él mismo puede hacer algo al respecto. No sé cómo, pero no puede protegerse de eso. ¿Viste? Porque tenés que ir, hacer carta de documento, es un quilombo. Eh, para algo comercial. Imagínate sí. para algo personal. Es decir, si el vecino de al lado te pone el parlante contra el pared, la pared, <coughs> a todo lo que da no puedes hacer nada. Y bueno, pero nadie respeta el espacio del otro. Es así. Hay que hacerse oh. respetar. A los tiros. Hola. Ah. Bomba para los hijos de puta de Simmons S.A. Les compré por Mercado Libre una tableta por 6 lucas y los putos la mandaron con una batería hecha mierda. No. La fui a buscar antes de ayer y cuando llegué a casa la mierda tenía clave. Me la mandaron con clave. Son unos hijos de puta. Eso. Eh, choreado, eso, eso es robado, hermano. Eso es robado, eh. Seis lucas una tablet de robado, pero acá la chino. Robadísimo. Sí, y sí, mal sí, robado, sí. ni siquiera bien robado. Dos ideas al chino, son Sí, chino. hola. Bomba al Ministerio de Educación que se está haciendo los repudos con los analíticos de los egresados del secundario del año pasado. La A de su madre, ñoquis del oro. A Aparte, si hay algo que puedes hacer de tu casa es completar formulario. Digo, sí. no, pues no era que che, el home office no me permite. Porque ¿a qué te dedicas? Sí, no sé, construyó cohetes. Bueno, está bien, tenés razón. ¿Qué haces? No, lleno un formulario. Y bueno, puedes hacer de tu casa. No. Claro. Si no me vienen ellos, no vengo yo. Yo no lo claro. yo no lo Si no te veo. Claro. Hay un montón de gente que se recibió que está esperando el título de la universidad. Sí, si yo no te veo, ¿no? ¿cómo se ah, que ¿Cómo se que Claro, claro. No, tiene que venir acá a decirme quién es usted. Hola. Bomba al Ministerio ah, de Educación. Ah, ya está, tienes razón. Hola. Hola, buen día. Bomba para los que te dicen, ay, cuando necesites ayuda, pedime. Eh, ay, yo te ayudo. Cuando vas y les pedís ayuda, ay, ahora no puedo, ah, ahora sí, después voy. Y no viene y la ayuda nunca pinta. Hipócritas. Bomba, bomba, bombazo. El tema es que uno, uno de los dos es muy literal ahí. Claro. El que dice, cualquier cosa, pedime. Y vos le pedís y me dijiste, mira te muestro un mensaje, vos me dijiste cualquier cosa, pedime. Y claro, vos está Y dice, bueno, no, pero era dentro de un rango horario y, y, claro, y ponele, claro, desde... Si, si vos venís con un problema, Rodri, ponele, me decís, sí. che, eh, tengo que viajar de raje a corriente. Sí, necesito que me lleves a... Eh, che, eh, necesito urgente una de la mañana. Sí. Necesito que me lleves ya a, a Ezeiza. ¿Para qué? ¿A dónde vas? un viaje urgente. ¿No te puedes tomar un Uber? No, no, no. Una de la mañana, no estoy durmiendo. No plata. Y sé que vos tampoco. Si, si podés viajar, podés. Pero no puedo, porque gasté todo, no tengo más plata. Gasté todo recién en el, la verdulería. Bueno, bueno, dale, te paso a buscar. Ahí está, así se hacen las cosas. Sí. Ya sé que te puedo preguntar. No, pero el otro es cualquier cosa, avísame. ¿Cuánto dura ese cualquier cosa, avísame? Tiene un rango de duración. No dura para toda la vida. Una semana. No, es un montón. Depende del problema. Cualquier cosa, avísame. Ponele, eh. eh, eh, eh Tragedia familiar. No. Che, cualquier, sí. cualquier mano que te pueda dar, me avisás. Claro. Una semana. Sí. Ahora, che, mirá, boludo, ¿podés creer que estoy con fiebre? Eh, bueno, dale, tranqui, quédate. Cualquier cosa, avísame. ¿Qué necesitas? Un día y medio. Che, necesito que me compre remedio. Y no sé, hermano, es un montón. Claro. Estoy Depende, relejo. ¿qué remedio? Yo estoy en Ramón Mejía. No, nah, una cosa es, te, te puedo mandar una moto, por ejemplo. Llama a un precarizado en bicicleta claro, que te la trae. Te puedo mandar una moto, no te, llevo, te, claro. te mando yo. Te mando yo, no hay problema. Claro. La relación te la mando. Pero si me pedís que te compre, no sé, este... De, Medicamento de eso que valen mil dólares claro. en blister y la verdad que. No, no me puede. llama a Mili y me dice: No necesito, me compro esa medicación, prefiero llevarte seis a vos. Claro. Claro. Olvidate, sale prefiero matar a Lini y robarle al Creo que sale más barato un pasaje a España que, lo que los remedios que toma Mili. Olvidad. <risa> Atentos que llaman de recursos humanos, ¿eh? A ver. Hola. Bomba para Cuchi que tiró la de humo. Muchachos, mándenle una carta de documento intimándolo sí. a que retome sus tareas. Si no, abandono de trabajo acá de recursos humanos. Tal cual. ¿No me puedes mandar un modelo de carta de documento para completar? Se lo mandamos al Telegram. Buscá Se lo mandamos Google, al modelo Telegram. de carta de documento de intimación a. No, ya la tengo, si sabes la vez que la mandé. <risa> Olvídate. No, pero para retomar actividades, no. No, para por eh, cese de actividades a mí me mandaron una vez. ¿Ah, sí? Sí, me habían, estaba de vacaciones. Mira qué lindo. ¿En serio? Sí. ¿Dónde trabajaba, boludo? ¿En, en, 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 la, bueno. en la B? No, eh, cuando estaba en Rock and Pop, me mandaron una carta de documento diciendo que no me había presentado a trabajar cuando yo había firmado esas vacaciones, que estaba tomándome. ¿Y qué te dijeron cuando vos eh, le dijiste que estaba de vacaciones? Digo, no, so, boludo, no, estás despedido. Le decía, ah, sí, mira vos. ¿En serio? Sí. ¿Así fue? 
Y bueno, comentamos que la gente es muy paciente, ¿no? Porque en otro lugar eh, caes con un lanzallamas. Yo caigo con un lanzallamas a los 10 minutos. Pero yo prefería la plata. <risa> no, eso es un buen punto. Hola. Bueno, me cayó justito el día bombita. El eco es porque estoy en el baño. Resulta que el supervisor, Está que es el que tiene que dar el ejemplo y tiene que llegar temprano siempre, siempre llega tarde, siempre. Y resulta que le agarró encima apendicitis, es que es justo. Entonces ahora el jefe está viniendo todos los días, que no estaba viniendo por pandemia, pero está viniendo todos los días y es un terrible rompepelota y bomba para mi jefe y bomba para el supervisor que se agarró a Pendicity y llega tarde todos los días y la reconcha de su madre. Bueno, eh, un saludo a todos, la radio está muy buena. Se agarró la apéndice. Eh, y bueno, puede pasar, puede pasar, puede pasar. No le eché la culpa a él. Sí, ah, echa la culpa a apéndice. Que, que buscar que sea realmente apendicitis si no sea otra cosa. Bueno, y si tenés una... Tenés un tajo. Es, es un agujerito ahora. Pero sí, mira, hubo una noticia una vez, no recuerdo en dónde era, una persona que se apuñaló a sí mismo para no ir a trabajar. Puedes fingir que te operaron. ¿En dónde te apuñalas para no ir a laburar? Eh, es una gran pregunta. Porque por, depende de qué trabajo hagas, pero para hacer radio... Che, no, me apuñalaron pero... en la pierna. Bueno, por esto vení. No, pero... ¿Qué problema hay? Tenemos una anécdota al aire. <risa> no, pero por ejemplo, si, si te operaron, por ejemplo, fingir sí. una operación. No se puede fingir una operación. Ya sé que no. Pero es un montón. ¿Ustedes me irían, no, me irían a visitar si yo estoy internado un par de días? Sí, obvio. ¿Cómo no? Bueno, ponele que, que estoy internado en Entre Ríos. Ponele. Ponele. Ahora ponele. que te vas de viaje y te agarro una ahora apendicitis allá. Claro, en noviembre. Ahora me voy a noviembre a lo... Ah, ¿también? Sí. Oh. Dos no, viajes van a hacer, porque al final viajan más ustedes que yo. No, yo tengo que ir porque tengo que ir, ¿no? Por, no porque ojalá fuese un viaje de placer. Este, hace dos, dos años y medio que no me voy de vacaciones y ni a la esquina. Bomba para, para el sistema. Viste, el, profesor, vos, hijo de médico, debes haber tenido en tu casa bisturí. Había alguno viejo, sí. Viste, el bisturí corta como la puta madre. Te haces un pequeño corte acá. Te lo sellas rápido. La gotita. ¿Pero en dónde? ¿En la panza? En el abdomen, claro. No, estás loco, boludo. Pero porque si no, no sangra tanto. No, pero no estás loco. Tanto. No me corto, me autocorto para no ir a trabajar. Pero claro. Pero, pero replanteate dónde está laburando, boludo. Bueno, ese es... Claro, Renunciá, eso sería, boludo. Eso sería Tenés mini... Más... Antes de hacerte un agujero en la panza, ¿cómo vas a seguir laburando ahí? Y bueno, por eso me preguntaste dónde te apuñalás. Y bueno, yo... Fui, si, no, si, bueno, simulo un... en la panza es un montón, sí. boludo. ¿Te, ¿Te apuñalás o te disparas el, el pie, por ejemplo, para simular no ir a algo? Que no quiere decir. Ah, oh, qué dolerá más, ¿no? Porque el cuchillo, sacarlo. Yo creo que. Apuñalar, digo, mínimo entra medio cuchillo. Yo quisiera que algún oyente que. Que, que le, se haya apuñalado. No, que lo hayan disparado. Teníamos este, no uno sepa. que tenía un tiro de. un tiro en la sí, gama. Sí, me acuerdo, ¿quién era? ¿Eh? <risa> algún carancho, ¿eh? Claro, algún oyente carancho que lo haya hecho para cobrar la RT. <risa> eh, eh, la fiesta de un Dinamo tiene que ser en la cuadra, gallo. Yo te invito. Eh, ya te invitó Walter de Orcas. Ah, en el bar de Ramos, ¿te acuerdas? Es que muy lejos. Oh. Si te tomas tu nube, venga para la capital. Te puede salir 8 lucas. Tienen todos autos, venga para la capital. Ya puse una radio en capital viviendo en provincia, no jodas. Porque la casa estaba acá. Sí, no, pero podría haber hecho mi casa, boludo. Bomba para los que te apuran para laburar, te llaman con un pedido urgente, cual placa de TN, pero los tenés que perseguir una semana para cobrar después. <risa> Eso, eh, bueno, bomba para los que demoran los pagos. Sí. ¿Viste? Ah, le entregas el trabajo y dices, no, el co acá se cobra 45 días. Claro. ¿Qué te pensás que sos, boludo? <risa> Dale, te voy a entregar el trabajo en fascículo ahora. Al día 45 te lo termino de entregar. Claro. claro. No, pero dejate joder, boludo. Te entrego, te entrego el, 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 el vinilo de Maiden, te lo entrego por canción. Claro. Hoy te tocas el jutsu, ponele. Bomba para vos, gallo, que estás muy democrático, tus empleados hacen lo que quieran. <risa> Tienes razón. No Bomba tiene. para los policías, solo por serlo. Hijo de puta, no sirven para nada. Bomba el celular pequeño de un dínamo. Bomba la basura inútil de mi jefe que a cuatro días de salir de vacaciones me avisa que me la cambia una semana más adelante. La putísima madre que lo parió. Eso no se hace. Hombre. No, no Es se mala hace. leche eso. Eh, Cuchi flasheó que estaba de vacaciones y anda turisteando por ahí. Puede ser. Puede ser. Bomba para nosotros que tanto nos quejamos de usar el barbijo al aire libre y ahora que no es obligatorio y están todos con el barbijo, me siento mala persona sin nada en la calle. No hay nada que le venga bien, viejo. Sí. Es, es, es extraño, ¿no? Ya no, no puedo Igual es a partir del 1 de octubre, ¿no? De hoy. Igual. Faltan ocho días, pero ocho bueno. Días, claro. 
Eh, claro, viste que ahora. No, ahora yo quiero traer el barbijo. ¿Cómo van a sacar el barbijo, loco? Están, están locos. Viste que hay sí, gente sí, que sí, se dio sí, vuelta ahora. Decís, pará, boludo. Estuviste secándome los huevos de que el barbijo era. Era de facho y ahora que te autorizan, como lo autorizan esto, <risa> puedes decir que no. ¿Cómo que? Y sí, y sí. O sea, ibas a las marchas en pleno a cuarentena, hace quilombo a los obelisco y ahora estás, ah, sí. estás en contra. Te digo, mira, si no usas el barbijo, corres el riesgo de enfermarte y morirte. Y ahora te digo, sin segunda dosis, sin nada. Sí. Te digo, no, puedes sacarte barbijo. Ahora puedo sacarte barbijo. Estás, bueno, hay menos casos dando vueltas también. Claro, eso sí, sí. eso es verdad. Eh, bomba para mi pierna que me está jodiendo Y bomba para mí que se me arregle estirando el cuerpo Y con ejercicio, pero llego a casa Me tiro en la cama con un alfajor a rascarme Viendo Netflix, Dios, dame algo de voluntad Para hacer algo Yo estoy en la sí, misma, sí, eh. si bien. saben dónde reparten eh, Gallo preguntando dónde trabaja Un oyente que se queja del trabajo por el maltrato Tres doritos después Voy a poner recursos humanos Rodrigo, pero soy yo, estás relevada no es recursos humanos Bueno, pero lo, se te escapó un empleado esto, esto es no, así. Se me escapó. Si a mí no me, a mí no me no, bueno, no, no te, manda. Listo. Siendo recursos humanos, te puentean, chao. No, bueno, pero eso porque. porque... ¿No viste lo que hizo Alberto con el gabinete, boludo? Tienes razón. Y ya está, mi, no. que, el jefe de gabinete estaba ahí tirando facha en Instagram, el, afuera, el boludo. El precedente que sentó el gobierno ahora claro, aplica a todo. A, a Felipe, que le hicieron? Lo llamaron cuando estaba a punto de tener y dice: Estás relevado. ¿Por quién? Por mí, afuera. Claro. Y se atrincheró en el hotel. A la mierda, boludo. Ya está. Claro, vos te, sos el, el guardia del zoológico y después hay un león corriendo por la avenida. ¿De quién es la culpa? Tuya, Rodrigo. <risa> Chao. Bomba a la humanidad y a mis pocas esperanzas en ellas. Merecemos la extinción. Estamos en eso. Estamos trabajando para satisfacer. Claro, pero el asunto es que como todo tarda en llegar, ¿viste? Y que es así. No es todo de golpe. Y bueno, pero mucha gente que hablaba de extinción eh, quería que esto fuera de un saque. Claro, pero no, no. Pero no. Tiene chiste, ¿no? Esto ha demostrado que es en cuota. Sí. Pagan los 45 días. Aparte, imagínate esto. Imagínate si vos agarras y viene una extinción espontánea, ¿no? Uno no va a cumplir el sueño de morirse y que los otros lo lloren. Que es el sueño que tenemos muchos de ver quién nos va a ir a llorar a nuestro... A nuestro ah, momento. ¿vos querés ver? Yo creo que me viene a llorar. Claro. ¿Y para qué? Para después a los que no vinieron ir y correrlos. Y atormentarlos cual casa embrujada. Mira si me colgué ese día justo y no fui. Y vas a tener un problema. <risa> Necesitar un exorcista. <risa> <risa> Bomba para mi obra social que pedí turno para el clínico y me ofrecieron en diciembre. No te das cuenta que si te pido un turno es porque lo necesito. Onda ya, la concha. Y tú Qué bueno. Y sí, claro. Tienes razón. Para mí tendría que depender un poco de, de qué tipo de dolencia, ¿no? Pero si vos sentís que te agitas al caminar y no podés esperar hasta diciembre. <risa> si vos querés, no sé, cambiarte el color de los ojos, bueno, podés esperar. Sí. Pero si, che, mira. La verdad que me salió un brazo en la espalda. No, venía en enero. Estuve vomitando sangre desde ayer. Claro. Bueno, eh, vuelva en diciembre. Venga, venga el 15 enero, de diciembre. Claro. claro, boludo. Probablemente ya no venga. Dejá que reservo antes en la morgue. Viste, sí. Para mí que especulan con eso, viste. La verdad es que no tengo ganas de atender gente. Aguanta un toque a ver si se muere. Claro. O por ahí eh, seleccionan casos interesantes, viste, que les representan un desafío <risa> claro. médico. Sí, sí. ¿Usted qué tiene? ¿Y por qué llama? Eh, tengo un, un sarpullido medio raro en la espalda. No, 28 de enero. Uy, pero me pica. El que sigue, rásquese. Eh, ¿Usted por qué viene? Yo acabo de perder un dedo. Ah, esto me interesa, venga mañana. Claro, onda. Puede ser también. Puede ser. Sí. Que es la lógica de Netflix, viste, te va mostrando según lo que más te gusta, te va trayendo casa. Claro, claro, claro. No está mal. Bomba para estos que me mandaron una multa. Esta de hace un año y medio. Por pisar una supuesta senda peatonal inexistente, dejen de bolsiquear al junto prueba. Manda foto de. Un paraje extraño, no sé dónde es, no llego a leer, pero no hay ninguna senda peatonal. No hay ninguna senda peatonal. Pará. Eh, ¿Qué? ¿A vos te había dicho, Cuchi, que venía el miércoles o no? Que volvía, que regresaba. La primera vez. En su prim a mí me dijo que sí, pero ayer dijo que venía el jueves. Por eso venía el viernes acá al aire. Pero capaz que se refería con jueves a la plata. Yo ya no sé qué creerle a este chico. Para mí está viajando. No, no, sí, lo más probable. Localizamos a Cuchimaque, foto de un auto hundido en el agua. Entre ríos turistas le derraron a un puente y terminaron con su auto en el río. Bien, bien. Mala forma de deshacerse un coche. Bomba para la policía que me metió las ganas de puchero. ¿Cuál? No sé. Había una policía con, eh, vendiendo puchero en primavera. Y el puchero se come siempre. Sí, pero es más de invierno, ¿no? Sí, es, es más de cuando tenés hambre. Hola. Bomba para los soretes mal cagados de la administración de mi edificio, loco. Tres días sin ascensor 
hay gente grande, hay gente con discapacidades y estoy yo con mi joroba que si subo 10 pisos una vez más voy a escupir el pulmón. Loco, arreglen los ascensores y arreglen todo el resto del edificio que nos cogen con las expensas ¡Eh! y el edificio está hecho mierda, bomba. Mudarse. Sí. Pero no es fácil. No, no es fácil. Hola. Hola chicos, buen día. Bomba para mi amiga que me busca solo cuando está deprimida y no tiene para fumar. Dale, che, tengo cara de boluda. <ríe> Abrazo. Sí, claro. te ve cara de boluda. Sí. Piensa que sos... Eh, una especie de psicóloga mezcla de dealer con eh, si vos sos la persona en la que ella se va a apoyar siempre cuando tenga un problema claro entonces si no la mandas a cagar no para mí es tenés que tuyo. tenés que ir y le decís toma te conseguí una look y medio y le dejas una bolsita ahí de claro. sí hay mucha gente así que te usa de, de, de te bolsiquea la marihuana bolsi... no 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 te ah. bolsiquea este el, el soporte viste oh. ¿Me estás acusando de algo? ¿Por qué piensas todo el tiempo que se te está no acusando sé. de algo? Te, 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 pero no, te estoy preguntando. No, no, Ah, no, bueno, no. bueno, listo. Pero Mejor. viste que está, no, no tenés una persona que te llama solamente cuando tiene un problema. Pero solo cuando tiene un problema. No se acuerda de cumpleaños. No, ni siquiera. No se acuerda de nada. Solo <risa> cuando si, tiene un problema. Ni siquiera tengo eso. No te quedas, me estás acusando de que no te acompaño. No, no, yo te ah, llamaba bueno. a vos. Yo te no, llamaba no, a vos. No, pero estoy hablando ahora. ¿Vos me estás acusando a mí? No, no, estoy acusando a vos. Ah. Escúchame, hace, eso pasó hace mucho. Seguimos bueno, en bueno. contacto durante. Han pasado otras cosas también. Sí, han pasado otras cosas. Pero bueno, por ahí me estabas acusando de a tocar blues. Sí, yo me aprendí mal. No, no aprendiste, porque no tenías ganas. ¿Pero es, es culpa mía? No, no, yo fui un mal alumno. Pará, pará, no te, no te lo que no, no te no lo que es. Alumno. Pasa que Tenés no, poca paciencia para enseñar. No, tengo, bueno. poca, tengo buena paciencia. Bomba para vos. No, no. Eh, no, no, no. Doble bomba, sí. Bomba para la página de verificación de los motores. Quiero vender la moto ahora, no en noviembre, la concha de sí, tu mamá. prima, la más chica. Y bomba para el hijo de Ramil Punta, de mi compañero, que me da vuelta las hojas de la máquina de impresora. Quédate quieto, forro, ponete a laburar. ¿Cómo te da vuelta? Y bueno, ¿Qué es eso? no sé, cosa de oficina. Eh, sí. ¿Qué pasó? A ver. Hola gente de un Dinamo, ¿cómo están? Aquí Talía. Bueno, bomba, Talía. bomba enorme y destructiva para la gente que va a la farmacia, eh, se acerca al mostrador, pide su medicamento, justo no hay, y les ofreces de otra marca, obviamente, misma fórmula, mismo todo, eh, y cuando aceptan el cambio y estás haciendo el ticket, te preguntan 100 veces, es el mismo, ¿no? Pero es igual, ¿no? Me estás dando el mismo, ¿no? Y no, la verdad que no. Te estoy dando lo primero que se me cantaron las bolas. O sea, más vale que lo mismo, te lo acabo de decir. Así que, nada, por favor, si van a la farmacia, confíen en el criterio del farmacéutico que si vos pedís algo, no te lo pueden cambiar. O sea, te tienen que dar lo mismo. Claro. Así que bueno, saludo grande a todos por allá, besote. Beso. ¿Te tomas vos el medicamento? ¿Esto es que es un gran pan que usted está comprando? Sí. Eh, mire, me lo tomaría. De, 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 de rico que es una cosa. Claro. Tac. Solamente para fumarme lo claro. me lo tomo. Mirá. Y, pero viste que la gente también, que pues ya cuando vas a la farmacia muy seguido, es como que estás medio liquidez. No. Y empezás a dudar no, de todo. Es viciosa de la farmacia. Ah, ¿sí? ¿Vos, por ejemplo, sos vicioso de la farmacia? Es lindo. Farmacia es lindo para, pase para pasear. Para bueno. pasear es lindo la, eh, 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 Las Vegas. Sí, bueno, también, sí. Es mi chamba, bueno, ¿quién va a pasear a la es, eso, 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 bueno. es de, eso es de, de, de porteño recién llegado, boludo, ir a pasear a la farmacia. Boludo, no, pero, joder. no, 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 pero no puedes ir a Pharmacity. El Jumbo, por ejemplo. Nunca te, ¿No te gusta caminar no, por los pasillos odio, del Jumbo? odio ir al supermercado. Para con, para, Detesto. No, el único pero, lugar que me gusta del supermercado es el sector de vinos y donde venden papas fritas. El resto no me, me parece una mierda. Al Coto no me meto, es una porquería. No, el Jumbo sí, pero boludo, es la galería de Lafayette. No, el jumbo de, de, de Almagro, que está cerca ya. No, oh, una cosa de las ocho maravillas del mundo. Primero hay pocas Pero gente. vos, para vos que te maravillás con un supermercado, Rodrigo. No, no me maravillo, es divertido, es como caminar por los pasillos de Easy. No, no, divertido es ir a ver una comedia con Emilio Dizzi, no es ir a supermercado. No, ¿cómo vas a ser divertido ver una comedia, comedia con Emilio Dizzi? ¿Cuánto años tenía? ¿85? No, pero prefiero, sí. es más divertido eso que ir claro, a ver jumbo. Ahora abrimos con Palito Ortega. Vamos a escuchar. Ojalá. Un... No. No, boludo, ¿cómo es que se lo máximo? No, boludo, ningún supermercado es bueno. 
en, era, para pasear. Pero la zona de boludeces, del, que tiene pelotudeces de electrónica, todo tobar, eh. cervezas. No, cerve sí, toda la electrónica. Todo tobara. La electrónica, la electrónica, la ropa y las cosas de supermercado, todo tobar. Pero en el jumbo. Sí, cualquiera. En el coto también. Salimos de acá hoy. Salimos de acá Tengo hoy. Tengo 80 millones de no, cosas que hacer. No, no, Mira, no, si no, voy no, con el supermercado con vos. todo. Llamalo a Rolo y decirle que se terminó, que no tenemos que ir al Jumbo a ver <risa> las paredes de cerveza importadas. Y aparte, ¿cuántas te compras de todas esas cervezas importadas? Con suerte, ¿cuántas te compras? Pero es para ver, no para no, comprar. ¿Qué te vas a ir a la, la ñata contra el vidrio? Pero no todo tiene que ser funcional. Sí, obvio tiene? que sí. Obvio que sí. De, 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 para poder mirar cosas que no vas a... Pará. De la para... de la página de Instagram. De, sí. ¿Cuánta de...? No, y no ahora, importa, pero eso mirando. es otra cosa. Y bueno, es lo mismo. No, pero digo, para, para irte a scrollear cosas que no te puedo comprar, ponerte bueno. a mirar eh, katanas y sables láser, boludo, que te ponen a mirar la otra cerveza. Eso. Pasa que no, no, si hubiese un local de katanas y sables Por láser, favor. de hecho fui a un local de katanas, pero me fui rápido porque me miraron raro. Pero sí, olvídate. <risa> Hola. Bomba para mi pareja que armamos un menú semanal para no pensar todos los días en qué mierda vamos a comer. Y cinco minutos antes de ponerme a cocinar me dice Ay, no tengo ganas de comer fideos Pensá en otra cosa Andate la mierda Está funcionando bien la pareja Está bueno, sí. ¿Qué querés comer? Hoy, no, no, es así, ah. eh, es así mira, eh, no, pero la, la bomba es para esta situación Sí Tengo hambre ¿Qué querés comer? No sé ¿Cómo no sabes? No sé ¿Patis? Mm, no ¿Fideos? No. O sea, ensalada con eh, un poco de atún y huevo. No, odio el atún. Bueno, toma, come doggy, no me rompa el huevo. <risa> <risa> ¿Viste cómo sos? <risa> intolerante. ¿Cómo soy qué? No soy intolerante. Te doy cuatro opciones y me decís que no sé. Intolerante, doy más opciones. Bueno, elegí vos. No sé. Por eso no sé. Te da paja, me colgué. <risa> claro, La putísima porque... madre. ¡Ah! Muchachos, buenos días. ¿Cómo andan? Acá Pablo de Aedo. Bomba para Isa Que tardó 10 días en venir a destapar la cloaca Cuando por fin vinieron Levantaron la tapa de la cámara aséptica Salieron tres zombies bailando de meñadito Qué asco, loco ¿Y Cuchi? ¿Cuál es Cuchi? Y no sabemos Ese... Si yo supiera Si, supiera, si yo vos... supiera Está volando Claro Desde hace no 38 volando. años, ¿no? Eh... Rodri, Gallo, hace medio reclamo, Rodri. ¿Me estás acusando de algo? Rodri, hace medio reclamo. El gallo, ¿me estás acusando de algo? Bomba para la gente perseguida. No sos el centro de mi reclamo, José. Claro, es el corazón. Eh, Rodrigo, el gallo está negativo y no insistas. Está, no está enojado negativo. con el cuchi y se la agarra con vos. Decirle todo que sí. No, no estoy enojado no, con no vos. Está no estoy negativo. No, para no. nada. No, 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 Directamente hablamos de otros temas. Claro. ¿Cómo andan Gallo, Rodri, Alfred? Ya aprendieron. Yo conozco un compañero de trabajo, de, de otro laburo, ¿no? Donde estoy ahora. Que el chabón para no trabajar por dos semanas se sacó el dedo del lugar, nos mostró cómo lo, cómo lo había hecho y bueno, andaba con la mano eh, con benditas y con el soporte como para decir que no podía laburar, no podía hacer nada, supuestamente. El asunto es que eso, perdón, si eso, eso recarga de tareas a los otros, sos un garca. O no, si yo vengo con el dedo sacado sí. y vos tenés que laburar más en la oficina porque yo no puedo ejecutar lo que haga, te estoy cagando a vos, no solo trabajo. Y bueno, pero son cosas, claro. Ah, sos un garca. Y no, eh, no, hace algo para no ir, no para no trabajar. Está bien, pero para si no yo ir. no voy, por ahí a vos, que sos eh, mi compañero de sector, te recargan más. Claro que sí. Y bueno, yo, 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 estoy cagando a vos. yo he trabajado en, en, en lugares eh, donde, por ejemplo, éramos, era un labu, eran laburo obrero, así, de facturación de obras sociales. Y eran, do, éramos dos hombres y seis mujeres. De las cuatro, cuatro siempre estaban embarazadas. ¿Viste? Se embarazan para no laburar. Se embarazan para no laburar. <risa> Entonces vos agarrabas y te recargaba vos de laburo. Claro. Si una persona se accidenta, es lo mismo. Bueno, pero una, un accidente es una cosa. Pero, vos, pero no esa sé. persona simulaba un accidente. Claro, por eso. Entonces vos decís, bueno, hasta no demostrar que estás simulando, ¿viste? O no puedo hacer nada. No, vos no podés no. botonear, pero te está cagando vos también. Sí, yo una vez hice una cosa que, de la cual no sé mm. si debería contarlo. Eh, para antes vamos a escuchar el mensaje de un apuñalado. ¿En serio? Y oh. después contás esa historia para cerrar. A mí me apuñalaron en 
Flores Azul y Rivadavia el 4 de febrero del 2014. Eh, dos y media de la tarde. ¿Dónde? Un tachero me clavó un estornillador por la espalda. No, eh, medio estornillador. Se me ha vuelto y se fue para el lado de provincia. Yo de ahí me fui a un hospital como pude. Pero quiero saber por qué. Un tachero me apuñaló. No me entró el otro, Alfred. Ahí está, ahora sí. No tuvimos la menor idea. Eh, me fui al hospital de San Camilo y lógicamente ahí cayó la poli porque tiene que tomar denuncia y demás. Eh, y me habían comentado de que en esa semana habían pasado un par de pibes que le había pasado lo mismo en moto. Eh, gracias a Dios ninguno, ninguno la quedó. El loco Así que nada, todo. pedimos las cámaras y todo, pero no, no, no había cámaras, no sé qué onda. Eh, nada, comprendimos que fue un chabón que evidentemente un motoquero eh, le hizo algo y el chabón se estaba, quedó tocado. No sé. Ah, era el enemigo de los motoqueros. Ah, a ver, pará. Son esas cosas que le pasan a Cuchi, más o menos, ¿viste? Sí, es verdad. Sí. Claro, pero te comiste un, un destornilladorazo de la nada. Y capaz que hiciste algo, le hiciste algo a esa persona y te olvidaste. Lo que no me dijo que es lo que queríamos saber, si duele mucho. Claro. ¿Y en qué zona? ¿Y en qué zona? Claro. No, en la espalda, no, la espalda dijo. dijo, sí. Porque en la espalda arriba te agujeré un pulmón, en la espalda abajo te agujeré un riñón o el hígado. Es que, claro, acá hay que, hay que ver cu cuánto te perforó. Pregun Dale, pedile detalles, Alfred, por, sí. eh, por eh, WhatsApp. ¿Cuánto dolió y dónde fue exactamente? Claro, ¿cuánto entró el destornillador? Medio destornillador. Medio centímetro. Pero cosa. hay que ver qué tipo de destornillador. Claro. Pues por ahí era el tipo, además de ser tachero, era relojero y tenía esos destornilladores chiquititos. ¿viste? <risa> claro. <risa> si era Philip o claro, era te, eh, punta chata. ¿Qué preferís que, que te apuñalen? ¿Con un Philip o con un punta chata? No, un Philip. Un Philip. Sí, ¿no? Sí, para mí que sí. Punta chata siempre. No, punta chata porque sí. Pero hace un agujero más grande, punta chata. No, punta chata no. Sí. Hace más ancho. Pero es, pero es plano. Es decir, el Philip te hace un agujero. Pero me tipo parece cilíndrico. Me le da que le, es como que te apuñalen con un cuchillo de manteca. Le, le debe costar un montón entrar. <risa> claro. <risa> no me gusta. Eh, desde Azul y Rivadavia hasta el San Camilo son 3200 cuadras. El que te llevó no te quería y prefería que te mueras. Serías el Santa Isabel a 15 cuadras. Bueno, por ahí se confundió de santo, puede ser. Claro, claro. claro. Eh, bomba esa de la farmacia que debe trabajar con jubilados que en su inseguridad le pregunta por el medicamento porque no se quieren morir. Bomba el farmacéutico que se la da el doctor y es un fiambrero de medicamento. <risa> Yo soy, no maten al mensajero, eh. No maten al mensajero. Eh, atención, tiro en la gamba apareció. Buen día muchachos, acá Ezequiel de Lomas, el del de, tiro en la gamba. Eh, tengo una 9, una 9 milímetros en el peroné, alojado en el peroné, hoy ya pasaron dos años, tres. Eh, te digo que no, no, no duele, solo quema, así que eso es un rato de, de quemazón, de miedo, porque yo corrí como media cuadra con un tiro y todo, la, todo el peroné partido, así que llegué de pedo a, a ir a un, a, al laburo que yo estaba yendo a laburar. Eh, bueno, le doy los tips para los oyentes, es eh, un, un buen torniquete para que no morir de sangrado, Bien. es clave, sí. y, y nada, rajar al hospital y que te cosan, así que después me, seis meses de vacaciones, a todo culo, ah. mirando tele, Netflix, Bien. así que dale. Va para adelante. No, entonces pará, ahí está. Tiro una pantorrilla, seis meses de vacaciones. Claro, una eh, gran historia. Pasamos de un día bombita al filo de la muerte a tips para sobrevivir un balazo, claro. ¿no? Claro. El torniquete siempre hay que hacerlo sobre la herida, no arriba. Sí. Sí, porque si no te, se te cangrena todo. Y tratar de no darte en una arteria, ¿no? Y no, no sería recomendable bueno, porque bueno. no llegas a hacer torniquete para mí. Claro. Eh, no, es no, como, no. como pinchar un sachet de leche en el piso. Cuando, <risa> cuando, <risa> cuando buscas el coso para el torniquete, ya, ya fue. Claro. Ya te, si usted va a hacer esto en su casa, tenga a mano con lo que va a ser el torniquete. No vaya a buscarlo después de claro. estar baleado porque le va a costar caminar. Sí. Me parece, ¿no? Digo. Sí, sí, yo creo que no llegas. Yo creo que no llegas. Sí. Ni eh, el hueso tampoco, ¿no? Porque si no, este, no disfrutas la vacación. No, no, no. Porque... Tratá de que te deje una lesión, pero que no que sea invalidante. Que sea solo carne. Claro. Eh, más del loco destornillador. De Entró más o menos 7 eh, centímetros, agujerió, agujerió pulmón derecho, parte no. superior, me generé un neumotórax oh. y gracias a eso me di la vacuna del COVID eh, por. ¿Cómo se llama? No, bien Cuando tenías problemitas. Sí, te salió re bien. Pero... Destornillador de rojo y negro, no vi la punta. Claro, destornillador boludo. rojo y negro. Te, claro, te, voy con un, clavo, con un clavo, clavado el, acá. No, pero te, te clavo el marcador este, el claro. Travi, boludo. Con no. el pulmón haciendo. Pss, 
Claro. <risa> y decir, ¡Mira la segunda! ¡Mira la segunda! ¡Dale, boludo! ¿Tienes segunda dosis? Sí. Sí. ¡Mira que tiene tijera! Claro, otro tijeretazo. No, boludo. Por favor, qué gente del mal. Bueno, me amo la, su visión del mundo. Es decir, la nuestra o la No, de la de él. Ah. La que dice, gracias a, a eso me dio bueno, la segunda dosis de la vacuna. Eh, bueno, genial. Eh, Super, Hay gente que ve el vaso lleno. medio lleno, claro. Si prioriza la vida del miembro, torniquete sí. No, bueno, pero torniquete en la herida no genera gangrena. El problema es si vos cortás arriba. Todo lo demás no tiene irrigación y se empieza a morir. Si claro. llegás al toque al hospital, no, pero bueno. Claro. Se supone que si haces un torniquete, pues estás lejos. Claro. Eh, <risa> si no, vas a Oh, acá manda la foto. Eh, le, le entró por acá. Ah. Parece un, Le quedó la cicatriz, parece una lagartija. ¿En serio? Sí, tiene forma de lagartija. Te puedes tatuar una lagartija ahí arriba. ¿O no, Alfred? <risa> y, pero se le ve media teta acá, ¿o no? ¿Y capaz que la atravesó? ¿Lo traspasó? ¿Y capaz no, que no flaquito. creo. Siete centímetros. Bueno, por ahí tienen las tetas muy atrás, este. ¿Qué sé yo, Alfred? No lo conozco. <risa> sí. ¿Qué mande fotos de sus tetas? Claro, mándame fotos de tus senos. <risa> Bomba para mí, que vine a darme la segunda dosis más temprano y me olvidé el cartón de la zamputa. Se puede ser tan pelotudo, viejo. Escribo mientras vuelvo a buscarlo como un tarado a las puteadas. Yo, sabes que no sé ni dónde lo tengo, cartones. ¿En serio? Te quiero decir. Y bueno, vas a tener que esperar de vuelta el turno. No, no. ¿Qué? ¿Estás loco? No necesitas. Si estás sano, ya te dije. Estás curado por, lo, por, por la mano santa de... De Alberto. Sí. Gallo a las 10. Lo de Cuchi está mal. No hay que faltar al trabajo. Gallo a las 11. Tips para cagar a tu jefe y tomarte <risa> seis meses de vacaciones. Una bueno, vez, una pero vez. una cosa es eh, hacer las cosas sin avisar. Otra es decir, che, miren, me voy a pegar un tiro en la gamba para no una bola seis meses. Bueno, listo. <coughs> Hay veces que no tenés opción más que estar en un lugar que odias con todo tu corazón. Y a muchos les pasará. Que decís, quiero prender fuego a este lugar y matar a todos uno por uno con una cuchara. Pero no puedo dejar este lugar porque básicamente no tengo otra cosa y tampoco tengo a quién recurrir. Entonces mucha gente opta por lesiones. Y para tratar de faltar, o el feriado que te salva la vida. Una vez viví una situación similar y dije, necesito encontrar algo que este decir, me tenía que enfermar sí o sí. Claro, tenías que faltar. Y agarré un pedazo de pan. Esto es real. Ay, no quiero. No sé qué, no sé qué hiciste, pero. Agarré mayonesa y yo dije, la mayonesa se pone fea y genera el bicho este. No sí, en la, en la bacteria. Sí. Entonces agarré. Salmonela. Mayonesa, salmonela. El tano salmonela. Este. <risa> Puse mayonesa en el pan. Sí. ¿Vos conociste mi departamento? En el de... Sí. Córdoba. Sí. Y estamos en verano. Claro. En esa época. Entonces agarré el pedazo de pan y lo puse al sol. Bien. Al aire libre, al, al sol. sol. Al sol. El pedazo de pan, pan untado con mayonesa. Untado en mayonesa. Mucha mayonesa. Lo dejé por lo menos... No sé, eran cuatro o cinco días. No, cuatro o sí. cinco días. Sí. La mayonesa se pone fea a las tres horas. Bueno, de la lo dejé ahí. Al quinto día, dije, bueno. Pero pará, cuando vos estabas en ese departamento ya laburaban en San Cantilo, ¿no? No, 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 no. Esa antes. fue la famosa cagadera no, de Cantilo. Estaba, yo, ah, no, ok, sí. ok, ok. No, no, no. A Cantilo jamás falté. No, perdón. Y acá tampoco. Eh, esas eran épocas muy oscuras. <risa> ya veo. <risa> Agarré el pan. Sí. Untado en mayonesa. Cuatro o cinco días Cinco días. Es un montón, boludo. Al lado cuatro, de la cinco. ventana. Le daba el sol. No, ¿Por, ¿por qué no googleaste días? antes? ¿Eh? ¿Por qué no googleaste antes? <coughs> Porque, no sé, me dejé llevar por mi instinto. <risa> Querías asegurar la partida. Al quinto día, agarro el pan untado. Estaba dura la mayonesa ya. Este era un cualquier cosa. Y el pan y ni dije... te digo. Y bueno, ya fue. Esto me lo voy a comer porque necesito enfermarme porque no puedo ir a ese lugar porque lo odio con toda mi alma. Pero... Eh, ¿Te lo comiste todo? Agarré otro pedazo de pan. Te juro que me está revolviendo el estómago. <risa> Agarré otro pedazo de pan. Lo puse encima. Ah, te hiciste un sándwich encima, goloso. Sos. No, no, porque no quería que quede. Quería que quede escondido el, el, la bomba eh, química. ¿En dónde? Y en el medio, quería que quede. Lo escondido. No quede, ah, no quería. Quería que quede en el centro. No, es un degenerado. Entonces agarré, hice una especie de bombón de pan. Y en el medio estaba Salmo. Ahí. Diciendo, vamos por vos. Y me lo comí. ¿Y qué pasó? Quiero, para el, el primer momento en que dijiste, está pasando. 
No, no, me lo comí y dije, Dios santo, ¿qué, ¿Qué acabo de ¿qué hacer? ¿Qué estoy haciendo? Y se fuerza, ¿viste? No hace fuerza por tragar. Ay, no, bro, qué asco. Agarré, no me acuerdo si tenía un vaso de Coca-Cola o qué. Y entré a tragar. Y no me pasó absolutamente no. nada. No. Nada. Y ahí aprendí mucho sobre mi organismo. Dije, ¿puedo procesar cualquier cosa? Pues tiradas, tira, no. <coughs> Dame comida vencida, que total, si no, no apesta, no pasa nada. Y te juro, ¿eh? Fue en algo que no me absolutamente nada. Así que eh, la opción de lesionarse con un, con un destornillador o un balazo y la verdad que y, en situaciones extremas claro bueno arrancá sí. por la mayonesa y si la mayonesa no funciona pasás al destornillador eh, pero no no funcionó eh qué desgracia destornillador eh, rojo y negro vamos nieve <risa> <dice uno acá. risa> eh, hay audios de aclaración momento 12 días en la espalda no quedó nada esa es la herida por donde los médicos metieron Ay. una especie de manguerita como si fuese la de un nebulizador para que va los pulmones y saca el líquido ah está bien Acá mi, mi hermano dice, es pasteurizada, Rodrigo, no sea hay boludo. ¿En serio? Claro. Oh, Tenía boludo. que hacer con mayonesa casera eso. Ah, pero la puta madre, sos boludo. Razón. Sos boludo. Gracias, Arando. Claro. Te lamento no haberte conocido en ese momento. <risa> Hola. No, ahí por donde me, me sacaron el agua de los pulmones. Ah, Entró okay. el médico por ahí, no, no el destornillador. Está bien, está bien, está bien. Ahí la, la, la cicatriz <risa> del, del señor. Y ahora hablando de cicatrices, tenemos la otra cicatriz. A ver. La del balazo. Hola, buen día. Ah, ¿Cómo no, es están? Otra. Es otra. Eh, no sé el balazo, pero el cuchillo no duele. A mí me abrieron el brazo desde arriba de la muñeca hasta arriba del codo oh. a lo largo y no sentí dolor hasta después que, bueno, te empiezan a coser y se tienen que curar. Besitos. Qué locura. Uy, oh, manda la foto, tiene una cicatriz que parece una escalera. Y a mí cuando me pusieron la vacuna del COVID me dolió el brazo una claro. <risa> eh, Por favor. Había... Rodi, eso no es querer faltar, se llama intento de suicidio. Pero no, sigue posteriorizada. Aparte no sabía realmente. Yo dije, bueno, mira, hay que ver el lado positivo. Me voy a quedar en casa y adelgazaré. No, porque... Claro, dije, vos te imaginaste la, la, la madre de todas las cagaderas. Yo digamos. me imaginé, claro, no, aparte de no poder comer por un tiempo, dieta obligada. Dije, bueno, salgo de acá, he hecho... Pero vos sabías que estabas renunciando a la mayonesa para toda la vida. ¿Por porque de ese asqueo no se vuelve. No, uno no renuncia a la mayonesa. No, jamás. Pasó el piti y dijo que es demasiado. No, 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 porque el piti lo hace de, 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 de tarado, de loco, y yo lo hago de loco con un objetivo. Claro. A mí era, tenía un objetivo. Un ¿no? objetivo eh, ya. A mí me clavaron un tramontín en la mano. No entró porque pegó en un hueso, pero duele. Me bajó la presión un ratito nomás. Vos a tener un amigo, estábamos pescando, fue sin querer. Claro, no, no, pero sin querer no vale. Vale a propósito. Dios mío. Bueno, vamos a comenzar. A si propósito bien, como el viaje de Cuchi. A propósito de, ¿no? <risa> Pero estando ya más relajados podemos encarar el día de otra manera. Si le pasó algo grave nos arrepentimos todo lo que dijimos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Nos reímos con él y no de él. Y si no le pasó nada grave nos reímos de él. Claro. Pero podemos encarar el día de otra manera, decía. Con música casi para relajarse, mira lo que te digo. Después de las tensiones liberadas por el día bombita. Así que, siendo las 11 y 18, no queda más que decir en este miércoles gris. Que tengan un buen día. Así, relajados y con la pregunta de dónde está este muchacho, ¿no? ¿Dónde está Cuch? ¿Dónde está Cuch? Pero bueno, resolveremos más eh, adelante. Mientras esté vivo, no hay problema. No sé qué le conviene más, pero bueno. No, a veces le conviene estar vivo. Le conviene estar a todos. A todos. Ayer estuvo dando vueltas una historia. Que la leí y me parecía que estaba bueno compartirla con, con ustedes. Probablemente alguno ya la haya visto. Uh -huh. eh, yo la vi en un eh, hilo de Twitter que tuvo bastante repercusión. De una cuenta que les recomiendo porque es un pibe que suele eh, contar historias eh, locas de, del mundo del fútbol. Viste, equipos raros, países extraños sí. y demás. Y tiene que ver con un nombre particular, la de hoy. Después les voy a contar, les voy a compartir el hilo y todo. Eh, el nombre particular es Ronnie Brunswick. ¿Cómo? Ronnie Brunswick. Ajá. Un tipo que ayer debutó en el Inter Mongo Tapoe. Sí. Un equipo se llama Inter Mongo Tapoe. <risa> ¿Dónde juega vos? En el Inter Mongo Tapoy. Jugó de 9 e sí. hizo su debut ayer. Ajá. Hasta ahí, pues decís, bueno, sí. qué sé yo. Un sí, tipo sí. debutante en un equipo desconocido hasta el momento. Sí. 
Vamos a desgranar un poco la información. ¿Qué pasó? ¿De dónde es el equipo de África? No, de Surinam. Ok. Surinam, país que está en Sudamérica, pero que no juega para <risa> Sudamérica, <risa> eh, sino que juega en la CONCACAF. Claro. Con, en, con México y Estados Unidos. Claro. En este caso, eh, son eh, partidos eh, como si fuera la Copa Libertadores, llamémosle. Oh, encima es grande, está entre la, en las Guayanas. Claro, claro. No, es un, es un equipo, es un eh, país. Eh, país? Sí, sí, sí. Hubiese jurado que estaba en África. No, no, no. <risa> El Inter Mongotapo, entonces, juega, obviamente, en la Liga de Surinam, cuando juega eh, el torneo local, y después los torneos internacionales son bajo la Federación de CONCACAF. Uh -huh. Fenómeno. Jugaba contra el Olimpia, que dirige Pedro Troglio. Pedro uh -huh. Muy bien. Este equipo, Inter Mongo Tapoy, como dije, es de Surinam. Ronnie Brunswick debuta a los 60 años. ¿Qué? De 9, además. No. A los 60 años. <risa> ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es el dueño del club. Y el vicepresidente del país. No me digas. Un aplauso para él. Es espectacular. El, el famoso dueño de la pelota. Exactamente. Ronnie Brunswick es el actual vicepresidente de Surinam. Pero esto que parece pintoresco, al rato empieza a ponerse re oscuro. El tipo, en su momento, inicios de los 80, era guardaespaldas del presidente de Surinam en ese entonces llamado Detsi Butense cuando Ronnie le pide un aumento a Desi Desi le dice no, rajá acá tómatela sos un guardaespaldas común y silvestre nos vemos se pelea Ronnie con el quien era hasta ese entonces el presidente vitalicio de Surinam o sea un tipo que tuvo el dueño décadas Casi. en el gobierno hasta hace muy poco entonces, ¿qué hace Ronnie Brunswick? Roba un banco y huye a la parte este del país. Mm. Surinam es un país bastante particular. ¿Y qué hace con la guita que se chorea el banco? Inicia una guerrilla y negocios poco claros. Vinculados a la minería, es un lugar muy rico en algunos minerales preciosos y obviamente empieza a jugar con el narcotráfico también claro, ya que un emprendedor sí. un entrepreneur algunos se ponen en otra radio otros se ponen en otro tipo de emprendimiento y entonces el tipo crea un comando llamado comando jungla que desde 1986 hasta 1992 desata lo que se conoce como la guerra del interior en Surinam una guerra civil que lo tiene al tipo como cabecilla de la insurrección al presidente. O sea, querían derrocar al presidente que le había negado el aumento y se la pasan a los corchazos durante seis años. Hasta que llega un momento que no da para más, firman la paz. Y el comando jungla se convierte en qué? En el nuevo poder. En un partido político. Oh. Más conocido como el partido para la liberación general y el desarrollo de Surinam. También conocido como ABOP. Brunswick, obviamente, queda como el hombre fuerte de la región este de Surinam y gana siempre las elecciones de toda esa parte del país. Van y vienen en la relación con eh, Desi Buterse, el presidente eterno de Surinam, durante varias, muchas décadas. Desde 1992 hasta hace muy poco. Se iban haciendo pactos y rompiendo pactos según lo que necesitara cada, cada bando político para seguir manteniendo el poder en una parte y en otra del país. Un país prácticamente dividido en dos. Hasta que llegan las elecciones de 2020. Y en las elecciones de 2020, el partido de Brunswick hace una buena elección nacional y saca el 10% de los votos y... Tres bancas más de las que ya tenían el Congreso de Surinam. Sí. Esto le da la llave para negociar con otro partido 
que le había ganado al partido de Desibutense, pero no le alcanzaba la fuerza para formar gobierno. Se ve que tiene un sistema eh, no directo como el nuestro, sino con, eh, con, con, el, electores. Sí, con electores. O algo por el estilo. Cuestión que Ronnie Brunswick dice, esta es la mía para sacarme de encima para siempre a Desi. Habla con el otro candidato, Chan Santoki, y le dice, mira, si yo te doy mi, mi apoyo, nos juntamos y derrocamos al otro de una buena vez. Lo sacamos del poder. Hecho, le dice Chan. Y entonces Chan pasa a ser presidente y Ronnie Brunswick pasa a ser vicepresidente de Surinam. Teníamos entonces un indio surina, surinamés, porque Chan Santoki es descendiente de indios, y el otro es un cimarrón, un criollo. Uh -huh. En el poder Una cuestión étnica Que según dicen los especialistas de, En política surinamesa Que debe haber alguno No era menor Obviamente Ronnie Brunswick Extiende sus lazos de poder Por todos lados En 1992 Cuando termina la guerra Y pasa a ser eh, Un político Legal, digamos No, no un guerrillero Funda un club, el Inter Mongo Tapoe. Y como tenía más tiempo libre en esa época, dice, voy a ser presidente del club, técnico y jugador. Las tres cosas, me da para hacer las tres cosas. Pero en ese momento jugaba de defensor, no de delantero. El Inter Mongo Tapoe desde 2007 es el clano dominador del fútbol local de Surinam. Gana 10 títulos. Y hubo un, un décimo torneo que fue suspendido por la pandemia. Ah. Con lo cual no se jugó. Empieza a participar, obviamente, en torneos internacionales. Y tiene alguna actividad destacada, menor. En una estamos hablando de jugar equipos de Centroamérica. Muy, muy, torneos muy pedor. Pero ahí andaba Ronnie Brunswick levantando copas. Ah. Con su camisa a rayas negras y blancas. Y una panza que asoma. Por debajo de los pantalones. El equipo a veces también juega con una camiseta como la del Milan. Curiosamente, llamándose a Inter, juega con los colores del Milan, rojo y negro. Buena camiseta. Te sí. Digo, ¿eh? Cada tanto, después de, de... Aquel primer eh, juego como defensor y qué sé yo, el tipo deja de ser jugador, pero cuando le pintaba llamaba al club y decía, hoy juego. Y juega. Partidos de, de, de liga, o sea, profesionales. Y así pasan los años hasta que ayer el tipo dice, voy a jugar, pónganme. Pero es un partido con CACAF. Le dicen, esto es un torneo internacional, me chupo un huevo. Yo soy el dueño del país, me ponen. Pero tiene 60 años, voy de nueve. Claro. Dijo Ronnie. Ronnie, que por supuesto, como todo especie de tirano barra dictador aunque ha sido elegido en elecciones ponele, ponele eh, es un muchacho de conductas variopintas por ejemplo se subió a un helicóptero una vez y empezó a tirar billetes desde arriba del helicóptero a un pueblo de su región para decir no, me compre algo rico también hacía eh, cuando jugaba al fútbol en un partido que el Inter se termina coronando campeón, empezó a repartir billetes entre los hinchas que estaban ahí al lado del club, de, de la cancha. Está lo fabrico yo. Claro. Entonces, es eh, como, imagínate, no sé, Gallardo, ponerle, sale campeón y va a la San Martín Baja y empieza a repartir plata. Así, toma, toma, <risa> claro. toma, toma, toma. Magnánimo. Tiene otras cosas un poco más oscurelis, Don Ronnie. No puede salir de. No puede salir de Surinam. Porque tiene un pedido de captura de Interpol por asesinato, crímenes de guerra, secuestros y narcotráfico. El pedido este lo hace la Corte de Holanda, de la cual eh, ha tenido injerencia en la zona durante muchos años. Ronnie, por supuesto, no puede salir del país, pero tampoco lo necesita, me parece. gran parte de la plata que tiene Ronnie Brunswick viene de la cantidad enorme de empresas que tiene 
muchas de ellas vinculadas con la minería y algunos otros con tubernios. Claro. No sé si viste, hay una película eh, en Netflix, creo que es media chota, pero uh -huh. habla de esto, de cómo algunas empresas eh, norteamericanas y rusas se meten en Surinam para explotar eh, riquezas mineras. Uh -huh. Y ahí hay un, bueno, Estados Unidos también va mandando unos comandos a hacer quilombo, no me acuerdo bien sí. cómo era, pero era eh, una película absolutamente menor, pero hablan de esto, de cómo Surinam le entrega el rojete al primero que venga, claro. diciendo, ah, ¿querés reventar toda la jungla? Dale, saca el oro, yo me quedo con un poco, te, me, te cobro todas las cometas que pueda, y en el medio, si podemos meter eh, falopa para llevar de aquí y allá, dale. Es decir, Ronnie Brunswick, el 9 que ayer jugó un partido contra el equipo de Pedro Troglio tiene 60 años es el vicepresidente del país dueño del club dueño de muchas empresas mineras pero jugó un partido ¿cómo salió el partido? se comieron una goleada histórica contra eh, el equipo de Don Pedro que claro, si tenés un delantero de 60 años, por más pedorra que sea la liga, yo creo que no puede perder nunca. Pero yo tengo, ¿no? tengo miedo de ir a jugar a ese lugar. No, por supuesto, por supuesto. Eh, tiene 50 hijos, según el New York Times. <risa> 50 hijos, con 60 años. Y bueno. Pero para ¿qué edad arrancó? Y son... No, no te da la cuenta. Bro. Mucha gente, no, no, pero mucha gente por año. Está bien, pero... O las mujeres de, de Surinam son muy fértiles, o este... Y deben ser muchas. O saca de atrillizo por ahí. Yo no creo que le pida permiso a muchas. No, no, me imagino que no. Pero digo, 50 hijos es un montón. Igual <coughs> jugó 54 minutos, perdieron 6 a 0 con Olimpia de Honduras, el equipo dirigido por Pedro. Yo necesito hablar con Pedro Troglio solamente para que nos cuente la... Fíjate, Eso. Alfred, si lo podemos sacar <coughs> a, a Pedro. Porque, Porque es espectacular. Sí, es espectacular. Pero aparte, escúchame una cosa. Yo acá estoy viendo la, la, la imagen del tipo con la camiseta 61. Con la, es este... espectacular. Juega 54 minutos, es un montón. Es no mucho. es que juega 10 minutos y me dice, bueno, está bien, ponele. Eh, está, está emocionado porque su equipo juega una, un partido con, eh, internacional. No, no, es insólito. Pero, es decir, vos te vas a jugar conociendo el personaje, ¿no? Te vas a un país. ¿Qué sabe que te puede pasar algo? Tranquilamente ¿No? Sí eh, Uno de los que enfrentás Es el vicepresidente Buscado por la Interpol Dueño del club Al que te estás enfrentando De visitante No, yo creo que deben haber jugado Claro, en Surinam Porque si no El chabón no puede salir Está, Sí Aparte ir a jugar al fútbol En Surinam Ya debe ser raro No me imagino Que haya un enorme aeropuerto Internacional Y para mí El avión aterriza a los tumbos En un camino de tierra ¿No? Y bajan de ahí Es una locura Alta aventura de Pedro ¿Eh? Eh, si con esta historia de Surinam el viernes Almacén de Disco no reivindica a Don Julio, no entiendo nada. Ya empiezo a fogonear el hashtag Almacén de Don Julio. Sí, acá tengo el, el, el resumen para que te lo voy a pasar del partido. Es espectacular. Es insólito. Y si pones el nombre de él en Google, te aparecen las fotos de él con AK-47 en la mano. Sí, sí, sí. No, no, es un tipo muy pesado, además. Son esta especie de... de... Viste, dictadores africanos que vos lees la información y te dicen, estuvo 87 años en el poder y tenés que volver a leer porque no entendés. Igual a mí el dato que más me asombra es que tenga 50 hijos con 60 años. No, eso no me asombra. Arranca a los 10 años para mí. No, ponele que arranque a los... Sí, a los 15. Este... Puede tener 50 hijos en 9 meses si ah, quieres, si él no los gesta. Claro. No, no, está bien, pero pará, es, no es que sea su única la, actividad. Es todo con la misma. Sí, bueno, sí. pero pará, no es su única actividad. Que él se despierta. Mira, de 9 a 11 embarazo mujeres, boludo, pará. No funciona así. Pero, gallo. Y además las mujeres tienen que quedar embarazadas. Y bueno. No es, no es fácil, no es tirar y hacer. <coughs> Pero no, bueno, no estamos hablando de que el tipo tiene una relación, tuvo una relación eh, honesta. O no, no, sacale toda la. El tipo quiere ponerla nada más. Claro. Pero ¿cuántas veces Ese por día? Es un dictador. Pero 50 hijos en 50 años es un montón. Él boludo. tira y si pega, pega. ¿Qué importa? ¿Qué me hacen? No, para mí, le, está, para sí, mí le están encajando hijos que no son de él. ¿eh? Pues, sí, sí. Sí, Urquiza. ¿Cuándo ya tenía Urquiza? Y menos, ¿no? Urquiza tenía más, más. No sé cuántos hijos tenía. Tenía hijos sí. de parramados en, en todo Entre Ríos. Sí. Creo que somos todos descendientes de Urquiza, de alguna forma. Una especie de Adán entre Renan y Urquiza que inseminaba lo que se le cruzaba. Es verdad. Este, y este es, aparte le ves la cara 
te digo no, que no, da, da para el villano de Bond. Sí, sí. Dice, pero le acabo de ver la foto y dice, ni una arruga tiene. Dice, yo tengo más arruga que frenada de lombriz. Dice, estos negros, no. Bueno, viste que la piel es más tersa. Tiene una panza que delata que no está en, en estado físico. Eh, pero, el, el, ¿cómo se llama el de, el de San Lorenzo? El que se me Tinelli. El no, el, el jugador, no. el de ahora, el que vino ahora, el, el histórico San Lorenzo. Ah, Ortigosa. Ortigosa está. Sí, bien. es verdad. Este está, está mejor es, que Ortigosa. Sí. Así, viendo fotos, ¿no? Viendo fotos. <ríe> sí. eh, yo quisiera saber... Eh, la de los hijos, ¿cómo, cómo fueron criados, pero no dice acá su biografía. No escribió eh, algún dios local. Sí, estoy en eh, el país. Escuchame una cosa. Igual en solito. Eh. Claro, juegan en la CONCACAF League, que es como una especie de Champions League de Centroamérica. Eh, perdieron 6 a 0. Eh, como dice la. Jugó 60 minutos. Eh, y, con, ojo, pará, no tiene una mala estadística. Completó 14 de los 17 intentos de pase que tuvo. Bien. En Pérez, ese, boludo. Ah, mejor tic, que tac, tic, tac, sí. Mirá. Pierde menos la pelota que de la cruz. El negro. Y después lo reemplazaron. ¿Y quién entró para reemplazarlo? ¿Quién? Su hijo, Damien Brunswick. Es que vos harías si hago eso. Sos dueño de un país. Hago lo que se me canta el culo. Sos, ¿Qué haces vos si sos dueño de tu propio país? Exactamente. Suriname es grande. No si tendría 50 hijos, creo. Grande. Yo hijo, no importa. No, grande no es Suriname, es un país chiquito. Creo que es como Uruguay. Más chico de Uruguay. Y debe andar por ahí. Y ahora ahora el, te chequeo. Pero... Ponle que sos el dueño de Uruguay. Soberano de Uruguay, este pesado, dueño de todas las empresas de Uruguay. Haces lo que se te canta. No, pero aparte, gente... imagínate, todos hablan de la presión de Pochettino por sacarlo a Messi. La presión del técnico ese, boludo. Claro. Aquí vas a sacar. No, el tipo que se cargó 40 chabones, tiene cargo de narcotráfico. Y le decís, por Dios, te por pido eso. que me avises vos cuando quieras salir. Claro, pero imagínate. Te... Dice, ah, para vos, bala. Eh. Me pero sacás y hay bala. Sí, estoy viendo el dedo, que parece que estaba tan contento el tipo que cuando terminó el partido se fue al vestuario de Olimpia y le empezó a repartir plata a los jugadores. Muy bien. De Olimpia. Está ahí el video. Está muy bien. Yo ganó, <risa> loco, no me importa. Vamos no sé ni qué sí. plata te está, te está dando, ¿viste? Eh, tiene, acaba de batir el récord del jugador más grande en la historia del fútbol en jugar un partido oficial. Profesionalmente. Claro. 60 años. Y retiró la camiseta número 61, que es el año en que él nació. <risa> es un genio. <risa> megalómano total. Lo banco. Más allá de, de que, bueno, tiene algunos chanchullos que dice, Nico, Nico Grillo dice, si en un dínamo lo sacan al aire a Pedro Troglio... El día que el no está Cuchi. No eh, yo ¿Qué? me vuelvo loco. No, me vuelvo loquísimo. Loquísimo. Eh, recuerda que es afrodescendiente, que empiezan a verse viejo como a los 85. Eso es verdad. No, pero aparte está, está medio gordo. Entonces está la, bien, la pero... Yo, por ejemplo, si yo le azar, voy a lucir como una persona de 73. Sí. En cambio de ellos no. <risa> claro. No, pero... Porque se te estira. Una cosa es... El aspecto físico no da de 61 años, pero después el físico de 60 años lo tenés. Más de un tipo que no parece haber estado entrenándose toda la vida. Eh, pero estuviste toda la, la vida corriendo en la selva cazando gente. ¿Cómo no vas a tener buen estado físico? Cargando una AK-47 que debe ser pesada. A mí me parece que los últimos 20 años se la pasó de buena vida, eh, porque tiene una, tiene una panza de vino que no se puede creer. Sí, sí, sí. Pero eh, bueno, bueno, dato bueno, duro, puedo coger una vez... Una vez cada siete días durante un año y en nueve meses tenés 50 hijos. Claro. Ingeniero, ¿cuántos días necesita el vice de Surinam para llenar la cancha del Inter de Surinam? Ahí está, es, es un buen dato para el ingeniero. Urquiza, hay versiones que señalan que tuvo entre 105 y 114 hijos en sí, toda señor. su vida. 114 sí, hijos. señor, más de 100 era seguro. Ah, boludo. Pero gallo. Pero acá ven otro lado, señor. Se pero, pido, no, pero no, pero no, no te, es que no te importa. ¿Qué te importa? No, no importa, pero. Si no es tu problema, pero es ya de, la otra persona. de juguetón. Digo. Pero no es problema de la otra. Bueno, imagínate las que, las que hizo de solo del juguetón. Claro, y si te llaman a Piponeta del Lobo, <risa> Brunswick, venís. 50 hijos arman una liga con todos los pibes. Claro, claro. puede armar 10 equipos, boludo, es espectacular. Su propia tribuna. Sí. Todo un torneo de fútbol, 5 de 10 equipos, solo con los hijos puede armar. <risa> eh, qué lindo, boludo. De este me enteré ayer juega en la premia. A Debo, a Kim Femua, no sé quién es. Futbolista inglés. Eh... No, bueno, eh, estaba leyendo acá que. Tiene un sobrino que es eh, kickboxer profesional, uh -huh. Clyde Brunswick, por si a alguien le gusta ver eso. Y Steven Brunswick es holandés y es eh, una personalidad de la tele en Holanda. Es sobrino también de, del dictador este. Surinam eh, habrá sido colonia. Colonia, sí, era colonia holandesa. Claro. Pero no, es una cosa de loco. No, no, cosa increíble. Aparte, yo si soy también dueño de un país, sí. 
empezás a hacer esas cosas. ¿Para qué tenés un país? Pero por supuesto. Tenés tu club, por ejemplo. A los que cobran la UH se le está cayendo la baba. <risa> <risa> es verdad, boludo. Imagínate, ¿querés, eh, ¿querés conocer a. Eh, no sé. A Gallardo, al equipo, a Boca, a cualquier equipo. Claro, pero no es conocer, es decir, che, mirá, yo hoy siento que estoy para jugar de arquero. Por eso, pero qué mejor manera que ir y enfrentarlos en, en, en un partido de fútbol. Cinco minutos. ¿No? Tenés que marcar a, no sé, qué sé yo. El, el, el 3 de octubre. Chocar con Enzo Pérez, por ejemplo. 3 de octubre. No. Que se juega el clásico, lo llamamos a Gallardo, siendo el dueño, del <coughs> presidente de, de, de todo esto. Claro. Digo, escúchame. Solo, mira, entro los primeros cinco. Al pibe Molina lo revoleo contra los carteles. Y después me saca, me saca. Apetito defensor. Claro. Y total, los primeros cinco nunca sacan una amarilla. Le voy con plancha fuerte. Probablemente me rompa todo yo, ¿no? Pero no importa. Sí, ¿Para qué soy el, 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 el genio y figura de ese pueblo? Claro, yo lo imaginaba más a Rodolfo queriendo jugar. ¿Viste? No, pero damos ventaja. 50 hijos chupala con millones de eso, fertilidad. <risa> pero en mucho tiempo, no en un año. Sí, no sé cuánto tendrá el hijo más chico de Brunswick. Pero debe tener, debe haber nacido ayer. Mientras, en el entretiempo del partido se puso a ser un hijo. Pero si vos, un, un tipo de 60 años, cuando empieza su eh, empieza su actividad, tu actividad sexual, su despertar sexual, nunca se cuidó. Porque le chupaba un huevo. Sí. Sobre todo en la parte donde hace más calor, en la de toda la zona ecuatoriana, que está científicamente comprobado. Que la gente es más que caliente. La gente tiene más ganas de coger antes, ¿no? Por el calor te le te, te, te te el vídeo. Sí. Y agarras y entras a guasquear y. ¡Pará! Pero no. después de no, de no ser ordinario. Y en Entre Ríos eso es, significa golpe. Bueno, acá no. no. Acaso. Acá no. Acá eso es golpe. Acá no. Eh, ¿Qué tú todos embarazadas? ¿Qué te va a decir algo? ¿Qué me va a decir a mí? Pero no, sí, pará. Es un dictador. Pero no importa, por el hecho de, de, de no hacerlo ahí. Amoroso. No queda embarazada automáticamente por ahí. No es tan fácil que vos tirás y crece. <risa> bueno, sé, ¿quién te bueno. piensa que? Ahora Don Troglio debe tener precio por su cabeza, por la goleada del equipo. Sí. No, no, persona no grata en su linán, Pedro. Ojalá podamos hablar. Eh, la zapán del grono, ahí buscamos que no se puede creer. No, es una cosa de loco. Se nota que es alto, es grandote. Sí, es grandote. Eh, se quedó sin piernas porque la puso 36 veces antes del partido. Y Igual es muy lo probable. más loco es que sea perseguido por la Interpol. Bueno, pues si se cargó no sé cuánta gente, también tiene vinculación con el narcotráfico, estafas y demás. Por eso no puede salir de, del país. Partido de Liberación General y Desarrollo. Está bueno, ¿viste? El Partido de Liberación es demasiado golpista. Y es Pero medio si carnicero. El desarrollo es claro. para que tenés buenas intenciones. El técnico era el hijo. El ayudante de campo era el hijo. El entrenador era el hijo. El que arreglaba la cancha era el hijo. Es verdad, los hinchas son el hijo. Son <risa> claro. todos el hijo. Y sí, llega un momento que son todos de la mitad bueno. del país, las encontraste vos. Algunos se entretienen mirando los millones del PSG. Nosotros buscamos historias a través de Twitter de un oscuro dictador surinamés que tenía el sueño de jugar de nuevo. Que nos dejó Luli. También. Eh, que están buenísimas. Sí. Ayer hablé con Luli. De su marca de ropa. ¿Hablaste otra vez? Sí, ayer hablé con Luli. ¿Por ayer qué? Está ahí. ¿Sos su asesor espiritual? Eh, sí. Sí, sí. Básicamente soy el que se encarga del trabajo sucio. Ah, <coughs> estaba con los problemitas en la casa. De vuelta. Oh. Nuevamente. ¿Y tuviste que arreglar? ¿Se puede arreglar por teléfono o no? Es que no había mucho para arreglar. Ah. Era más que nada era eh, una contención emocional. Calma, traer un poquito de calma. Claro. Estaba picando el tema y se escuchaba por teléfono. Este. Qué raro todo. ¿eh? Mira, justo es estoy claro. leyendo una nota que dice monogamia o poliamor. ¿Cómo acordar una relación a medida sin romper la pareja? <risa> no, me hizo acordar, me hizo acordar. Eh, por ahí lo desarrollamos más tarde. Eh, entonces, para 11, 23, 93, 7199, se pueden sí. anotar ahí. ¿Qué te puedes llevar? ¿Qué estás viendo? ¿Hay Fernet todavía? ¿Hay vino todavía? Hay vino, muy bueno. Hay el Fernet, este que es una locura. Sí, este muy rico. Está, tenemos la pelota y el eh, reloj de Rocamora. Tenemos un gorro negro. ¿Gorro? No, son un gorro. No, no, la pelota. ¿Qué gorro? No, te estoy diciendo ah, que la gorra. Gorra. Tenemos gorra, tenemos un ah, jarro. Okay. Tenemos cerveza. ¿Qué tenés ganas de regalar hoy? Estoy para un combo, ¿eh? Pero tenés que ganártelo. Birre y remera. Eh, birre y reloj. Eh, hay remeras de los esquizos anteriores Si no recuerdo mal Hay eh, remeras del último esquizo Está la remera de Seamos Buenos Puchi también Dando vueltas por ahí Si no sale hoy la remera de Seamos Buenos Puchi Me la llevo yo Pero no te entra, sí se me 
Claro que sí. No te entra. Me va a entrar. No, vos sabés que. Me va a entrar. No me entra a mí. Me va a entrar. No me entra a mí. La pelota es de colección. No, no, no banca uno con cabeza. No, no, pelota no es para patear, es para decorar. Eh... Mientras tanto, tenemos los guarismos. Ah, en la encuesta que habíamos la puesto. En la encuesta de hoy. En la encuesta de hoy era, ¿qué le pasó a Cuchi Calderón? Sí. La, la primera eh, opción era entrar por la puerta, lo cual no pasó. Le ocurrió algo, está en un cumple o todas las anteriores. Con Dame entra, de menos a más. Menos a más, le pasó algo. Sí. 11,9%. La gente no cree que haya no sido una tragedia. Que pasó algo. Está en un cumple, 13,7%. Entra por la puerta, 18%, y todas las anteriores, 56%. Está muy bien, creo que es la que hubiera votado yo. O sea que... Eh, eh, sí. sí. Está en un cumple, no era que estaba de cumpleaños, sino está en un cumple de manera claro. figurada, como se dice ahora, ¿no? Como sí, estás sí, en cualquiera. Está en un cumple, claro, está en un cumple. Está, está está de cumple. Está pero bueno, fue este la, la segunda menos votada. Sí. Paradójico que el Grono le ponga Inter al club no pueda salir del país, de verdad. Es porque Inter es internacional. Buena camiseta igual, ¿eh? Viste que tiene... Pero la... de los colores del Milan. Pero no es la camiseta del Milan. No. Es, son líneas que se cortan Debe ser alguna variación del Milan de pero alguna vez Es una variación, pero está buena Sí, linda eh, Salud, Gurises, gracias Y mil gracias por el bloque de clásicos Estoy transportado de tocar la guitarra en el aire Gracias, Tacuita desde Córdoba De Concordia, perdón, dice Tacuita Gracias Concordia De Concordia Pronto andaré por allá Pronto andarás por allá Entonces sí, tenemos el combo De dos premios para el día de hoy En un rato, 11, 23, 93, 7199 Vos que sos un tipo... ¿Sos un tipo de mente abierta, Rodrigo? ¿Qué ¿O no? Parece? ¿Qué te parece? Depende también, ¿no? No, bueno, Tengo por eso. límites. Por eso. Pero... No juzgo. No juzgas de, no de antemano. No, no dirías no, algo juzgo. que no has probado que no. Jamás juzgo. Jamás juzgo, no. Pero bueno, depende, ¿no? Depende de la situación, pero sí, soy una persona de mente abierta. Creo que de todos nosotros soy la persona que tiene la mente más abierta. ¿Por qué? Porque sí. ¿Dónde sacas eso? Porque lo veo, porque lo observo. Cuchi, por ejemplo, tiene una mente abierta teórica. Porque toda todo su apertura mental nunca es llevada a la práctica. Ah, ¿Viste? Claro. Entonces, una cosa es flashear que tenés mente abierta y otro es realmente tener Bueno, mente tiene abierta. trabajos teóricos también, si no viene después. No lo lleva a la práctica. No, bueno, pero él está acumulando historias. Ah, sí, sí, claro. Ahora es investigador. Con esto tiene varias cuchas de aventura. Te damos bueno. Ponele. Eh, ah, entonces, para vos sos el que más mente abierta tiene acá y yo qué. ¿Menos? No tanto. ¿Estoy en el medio o estoy al final? No te veo muy de mente abierta. Yo soy de mente abierta. Teórica, pero no sé si práctica. ¿En qué? De todo, a ver, por ejemplo. Eh, no sé. Ah, no, no, analiza. Ah, no, si vas a acusar, si me vas a acusar, no, no, es, quizás me equivoque. Yo sabes que soy una persona que tengo la mente tan abierta que reconozco que quizás Estás exagero equivocado. o quizás me equivoco. No, eh, para mí, por ejemplo, ser mente cerrada es juzgar a los demás por lo que hacen. Yo no te juzgaría vos si vos mañana venís y decís, <ríe> che, mira, eh, me hice vegetariano. Sí, me jugarías. No, pensaría que sos un boludo, que estás equivocado. <risa> bueno. Pero no te lo diría. No te lo diría. Eh, claro, sí. Eh, ¿Entendés? No es que eh, haría cosas para sentirse ser mal o de Me ser... rapo el pelo completamente. Me estoy por rapar acá y me estoy por dejar esto largo. Sé lo que quiera con tu cabeza. ¿A mí qué me importa, Rodrigo? O sea, no, y pero ya, a... no es de, ya ahí no es de mente abierta. Es la verdad, no me importa. Ok, voy a. Cuando haga mucho calor. Sí, voy a hacer el programa sin remera. No, hay normas de decoro y, y de convivencia social. Pero estamos entre es, amigos. Bueno, pero es lo mismo que el, el señor que se quejaba hoy a la mañana porque había uno que le ponía el parlante en la vereda. Puede, sí. Es su vereda, sí. El volumen molesta a terceros. Bueno, acá a mí el espectáculo molesta a terceros. Convivencia pero, social. Qué? No, porque si no, esto termina con uno cagando arriba de la mesa. No, okay, pero porque no estamos es lo entre mismo. amigos. Pero, pero no, no es mismo. lo mismo. Es lo mismo, no es que los límites se corren ya no pero existen. Pero sacarte la remera para hacer. ¿Vos eso porque no viviste nunca en una ciudad que haga 50 grados en la sombra. Por suerte no. Claro, bueno. Yo tengo la culpa. No, 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 no. se trata de culpable. Vestite. No seas pero ordinario. No me quiero vestir. Ponete una, una musculosa, que es casi lo mismo. Pero si me puse una musculosa y armaste un escándalo con mi musculosa. Bueno, a mí me da. Eh, tengo mi mente abierta, pero hay límites también. ¿Te das cuenta? Bueno, bueno. Eh. Bueno, no es un espectáculo si que no me gusta hacer... ver. Si yo vengo mañana en Zunga a hacer el programa, vos que te vas a decir, ay sí, boludo. Vamos está... a hacer una gran apertura. No, bueno. Está bien, pero no, no es da. Que a mí, a mí me... lo puedes no, hacer. No, encima que ahora nos vamos a un lugar más chico, no. Menos. Te voy a tener más cerca. Menos. <risa> no, si Menos. La, la mesa es la misma. No, rajá. No, va, te, va a faltar una. Así que pero vamos a meter otra. Eh, estaba hablando de esta nota que dice acá. Relación abierta o poliamor o monogamia. A ver. ¿Cómo acordar una relación a media sin romper la pareja? Esto es una. Está, te está enseñando a negociar. 
¿Cómo acordar una relación a media sin romper la pareja? Sí. ¿Qué implica para mí la fidelidad? Te tenés que preguntar. ¿Qué es una traición? ¿Qué concepción tengo del sexo? Sí. ¿Nuestro contrato excluye intercambios de algún tipo con otras personas? Claro. El asunto es que si eso nunca fue vociferado o, o expresado de manera oral, ¿cómo saberlo, no? Claro, na nadie sabe bien. ¿Considero al sexo sí o sí asociado con amor? Uh -huh. Anda respondiendo. No me respondiste ah, ni me una. Está preguntando. No, boludo, estoy así. Eh, no, 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 el Espíritu Santo. Con amor. No, no. Nunca. O a no, veces sí, a veces no. no. Sí, a veces sí. Ah, bueno. ¿Creo que se puede amar más a más de una persona a la vez? Sí. ¿Sí? Sí, pues vale. Como pareja, no, no, no hijos, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Vos podés? Sí, yo creo que sí. ¿Pudiste? En algún momento. ¿En serio? Sí. ¿Dos al mismo tiempo? Más de dos. ¿Más de dos? Sí. Muy bien, vos. Como ¿No te cansa? Como el negro. Con razón estás muy cansado. Es muy estresante. Es, sí, muy, es muy estresante, muy estresante boludo. Es muy estresante. Es muy estresante. ¿Cuál es el límite de ese contrato sexual de la pareja? <coughs> eh, cinturón. Ahí se, termina, ah, pues, claro. ahí se termina. Bueno, está bien, está bien, está bien. La actividad sexual con un otro, el amor. Claro, vos dices, bajate todo lo que vos quieras, pero no te enamores. ¿Y Raro. Si, si te enamor ¿Y cómo, cómo evitas que alguien se enamore? No sé. No se puede evitar, eso sucede. Eh, me estoy enamorando, eh, pero y ahí sacas la papeleta y dices, acá estaba escrito que no, ¿eh? No, no puedes, no puedes evitar eso. Sucede. Bueno, sí, sucede, pero está, habíamos quedado que no. Bueno, pero... Entonces me traicionaste. Entonces está mal, está mal redactado el contrato. Y sí, pero vos me prometiste que no te ibas a enamorar, que esto era solo sexo casual. Bueno, nunca hay que prometer nada antes de, de, del primer orgasmo. ¿Para qué firmas un contrato? Nunca se promete nada antes del orgasmo. ¿Y después? Gran consejo que me dieron. ¿Y después? ¿Pero antes cuándo es? ¿Tres días antes o diez segundos antes? <risa> diez segundos antes. ¿Quién promete ahí? Ya no puede prometer nada. ¿Qué? ¿Eh? ¿Prometés? ¿Cómo que no? ¿Diez no. segundos antes? ¿Prometés? Prometes la vida. Pero vos andás prometiendo cosas, boludo. No, en yo ese no, momento. Yo estoy teorizando. Detengámonos en la traición, dice la nota. Okay. La infidelidad está tan demonizada socialmente que muchas veces podemos tolerar diversas situaciones injustas, pero que al sostenerse la exclusividad sexual sentimos que hay un mérito mayor. No entendí nada. Claro, quiere decir que hay un gran mérito por resistirte a tus instintos. Ah. Eso teóricamente te hace mejor persona. Te hace mejor persona. Claro. Y no un vil animal que se doblega ante cualquier culo. Tentación, claro. claro. ¿Puedes ser menos grosero? No. Bueno, intentalo. Bueno. <risa> ¿Por qué entonces lo sexual es el límite a la tolerancia dentro de un montón de otros dolores en una relación? No lo sé. Esther Perel, especialista de pareja, arroja luz sobre el tema de la infidelidad. Y nos dice que se le suele asignar cierta superioridad moral al hecho de no acostarse con otras personas, mientras se toleran... Otras conductas abusivas. Es cierto. Es cierto. Sí. Pero vamos a suponer que no hay otra conducta abusiva, que la única circunstancia es que alguna de las dos personas se está engañando a la otra. Sí. Una pareja normal, digamos, en el sentido de normalidad, de que no hay abuso ni, ni mal, malos tratos ni demás. Sí. Simplemente uno de los dos dijo, eh, pintó y pasó. Uh -huh. No, ahí no estás tolerando nada más que eh, el engaño, digamos. Sí. Le otorgamos a la infidelidad un estatus especial dentro de la jerarquía de faltas. En palabras de la propia Esther, la traición viene en muchas formas y la traición sexual es solo una de ellas. Sí, obvio que viene en muchas formas. Pero a vos sí. qué te molesta más, por ejemplo. La traición sexual. La sexual sí. o, o la, la cotidiana. Sí, sacando de sacando el abuso y todo eso, me parece... Sí, sí, que, vamos que a era, algo relativamente claro, sí. normal, digamos. Este, no, para mí la sexual es la, tra la gran traición. La gran traición. Pero, por ejemplo, te pongo en esta situación. Vos te enteraste que te cagaron. Sí. Que no estaba en tu acuerdo de pareja sí. que tu pareja la X tuviera relaciones con terceros. Sí. O terceras. Y vos te sentís, por supuesto, muy, muy estafado, dolido, claro, estafado. Engañado. Decepcionado es la palabra. Engañado, yo creo. Engañado. Que Pero después te enterás que hubo otras situaciones que compartieron esas dos personas que no eran sexuales. Como cuáles, por ejemplo. Caminar de la mano. Ajá. 
situaciones de cotidianeidad que vos decís, esto me está rompiendo más las pelotas que que haya enganchado. <risa> eh, ahí me siento un idiota, no un engañado. Bueno, pero, entonces, pues, es entonces, pero te molesta más. Sí, te molesta ah, más. bueno, ¿viste? Entonces sí, lo sí, sexual sí. no es lo peor, como me dijiste hace cinco minutos. No, yo ya lo veo eso como un combo, por bueno, ejemplo. El combo viene así. Sí. Si vos fue un toque y me voy, no me acuerdo cómo te llamás y no te veo nunca más, bueno, quedó en lo sexual. Sí. Si tienes una cuestión de repeticiones. Claro. Por ahí. Y vos ya intuís que, hay, que, que eso no sucedió espontáneamente. Porque no, puede ser que haya arrancado espontáneamente y, y de pronto. De la mano? Claro. ¿Qué onda? Y ahí ya no es espontáneo. Para mí es otra cosa. Claro, sí, pero sí, te, sí. te rompe más las pelotas sí, eso sí, que sí, lo otro. Totalmente. ¿O no? De hecho, me, una vez me pasó. ¿Que te agarraron de la mano? No, 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 ah. no me, lo, me lo hizo una, una ex. ¿Se agarró de la mano de alguien? Estaba saliendo con alguien a mis sí. espaldas, me estaba engañando y un amigo me llama por teléfono este, y me dice, che, te cuento que a fulana la vieron saliendo de un boliche este, de la mano con otro flaco. La vieron comprando chorizos y achuras para una asado. Es cierto, ¿no? Sí, o sea, sí. Te liquidas. Y me hizo calentar mucho, sí. En el momento la, la llamé, por supuesto. ¿Y qué le dijiste? De la mano no. No, la, la saqué cagando, le digo. Estamos no, relajada acá. No hay, no hay ningún. Sí. No hay nada que te no haga volver nada atrás. Que, nada, ya nada. Está. Ya fue. Nada. No perdonás. Si terminó, nada. no vuelvas nunca más. No vuelvas sin razón. Pero, claro, era un combo, ¿viste? Porque decís, ¿y esto hace cuánto que viene pasando? Claro. Más allá si están en un lugar público. Claro, no era saliendo claro. de un bar. Imagínate. Ya no Ese famoso, todos sabían menos yo. Claro. Y eso que era una ciudad chica. Sí, tal cual. Diez segundos antes del programa, yo me estoy desvistiendo recién. <risa> <risa> Qué emoción, ¿eh? ¿eh? ¿Pudiste amar a más de dos personas a la vez? A más. ¿A más de dos? Sí. En mis vacaciones en Surinam, dice <risa> Rodrigo. Ahora, yo lo que no entiendo es en qué momento de la pareja se rubrica el contrato de a partir de hoy poliamor. El día uno, el día mil, el día diez mil, es por aburrimiento. Ah, es una gran pregunta. Es, quizás puede ser económico también. Es decir, con, si Y se la lleva a comer, gastamos menos de comida. Y claro, gastamos menos. Claro. Le, paga el, le paga el colegio de los pibes. Y bueno. claro. No, güey, ya si le paga el colegio de los pibes, es un montón. Pará. Ah, pues está bien, boludo, ¿por qué no? Pero vos abrís el, abrirías <risa> la pareja con tal de no pagar el colegio de los pibes. No es, tu, es tu deber eh, como padre. Si elegiste un colegio privado. Claro. Pero bueno, capaz si lo quieres hacer otro, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre pagar el colegio y pagar la tarjeta? Si los pibes ni se enteran. No, bueno, pero está en vos. Como, aparte, Ay, lo mismo. Plata, no, la plata es la plata. La no, plata la pésimo. La pareja tiene que estar sólida. Abrir una relación no es algo que se hace en momentos de crisis. Sí. Para los do, es para los dos lados igual. Sí. O sea, vos no te puedes quejar. Claro. Del acuerdo. Surgirán preguntas acerca de si se cuentan o no se cuentan. Si lo van a hacer juntos o separados. Ya es un quilombo de agenda, además. Imagínate esto. Somos, nosotros somos pareja. Sí. Y yo me quiero voltear a Alfredo. Claro. Entonces te propongo, como nuestra pareja está sólida. Claro. Pero ¿en qué, en qué momento? Mostrame el momento. Estamos ver, en casa. Estamos en casa. Nosotros convivimos. Está jugando River. Sí. Y está ganando. Está ganando. Es un momento de claro, endorfina. Que está tranquilo. Sí. Y entonces yo escucho que River juega con argentinos. Ábalos. Y ahí me acuerdo que Ábalos me calienta. Entonces te digo, che, escúchame, mira, estuve pensando... Que, que tiene onda también. Sí, estuve pensando que... Algo que ya venimos hablando, pero bueno, creo que es momento de abrir la pareja. ¿Qué pasó? No sé, no, está todo bien, está todo bien, pero me gustaría tener algo con Ábalos. ¿Qué Ábalos? Alfredo. ¿Argentinos? No, Alfredo. ¿Alfredo? Sí. ¿Pero qué...? Me... ¿En serio? No, no, bueno, abramos la pareja. Vos podés elegir eh, lo que quieras el, el que quieras y. Eh. Yo no quiero elegir a nadie. Bueno, bueno, ahí entonces no es no. Pero suponete que vos me decís que sí. Bueno, está bien, yo hago con, yo con cuche entonces. Bueno, bien. Pero esos ojos no Pero para, no ha, hagámoslo así. Nos contamos todos después, porque somos pareja. Y tiene que ser el mismo día. <risa> ¿Está bien? <risa> ok. Sí, sí. Yo puedo los jueves a las 14 horas. Dale. ¿Vos podés el mismo día? Sí. O, ¿Sí? A ver. Eh... Jueves 14. Eh, no, no, no puedo, tengo, Uy, que, tengo que ir Bueno, a... ¿cuándo podés? El viernes a las 6 No, de la tarde. yo los viernes estoy acá con Bebe, no puedo Pero si no, a la noche no vamos a juntar ¿A las 6 de la tarde? No, no pero a 6 de la tarde estoy molido los viernes No me hagas ah, no sé. los viernes, boludo, dale ¿El sábado? ¿A qué hora? El, no sé, a las 9 de la mañana No, Entonces, estoy no yendo al río, río, estoy yendo al río, boludo, a pescar Pero antes no del río 
No, ¿qué? Es un chorro medio para que me gustaba a las 7 de, la la de la mañana. A las 7 de la mañana. Nunca me drogaste para tener sexo. No, pero tanto no. A las 7 de la mañana ya no, Rodrigo. Este. Es un problema logístico también. Es un problema logístico. Es un problema logístico. Con los pocos tiempos que hay que tiene el ser humano hoy día. Sí. No te puedes poner a culiar, eh, no. poner de acuerdo entre cuatro personas, porque ya son cuatro personas no, que se tienen que, hay que tener una Porque Alfredo, disponible. sí, te hay que tener de genialidad disponible para dos personas. Claro. Y Alfredo te puede decir, no, yo mira ese día no puedo. No, pero, pero mira que fútbol. Rodrigo y Cuchi ya arreglaron, boludo, no me solté. Claro. Es más fácil armar un fútbol cinco que ir a culiar. <risa> <risa> es un quilombo. Sí. Aparte, Alfredo tiene que mantener el ritmo, ¿eh? Piernas, no, Alfredo, esas piernas. Te da vuelta alguna media. Se sí, olvidaste. <risa> Olvídate, no, el Fredo te agarra reparado contra la pared, te pone arriba la mesada. La cosa de loco. Si te ofrecen la del trío o poliamor, agarra viaje por lo que lo van a hacer sin vos igual. Es una manera de verlo. ¿Vos decís? No, yo no creo. No creo que sea así. Pero, pero para mí. Porque eh, en ese caso es una extorsión. En una sociedad tan retrógrada como la Argentina, vos decís. Ese tipo de, sí, completamente. ¿Sí? Ese tipo de cosas no funcionan. Y termina en quilombo. Esos contratos, entre comillas. Ar, primero el contrato de ese tipo arranca desde el desinterés. La verdad que mira, sí, yo voy a estar con vos, pero ahora no te prometo nada. Si querés, no, juntos, pero pará, porque ahí eso te, lo estás planteando mal. Porque vos decís, che, mira, yo la verdad me encanta estar con vos, pero me gusta tener sexo con más de una persona. Ok. Si querés venir, hacemos un trío. Si no, vos y tenés ganas, yo, yo voy a estar. Ahora, bueno, yo, relación mi relación abierta. de pareja es con vos. Claro, una relación de pareja planteada así. Okay. Si vos decís, che, mira, la verdad, eh, me, con vos me aburro, así que voy a conectar, pero no, no, nos separemos. Claro, porque es otra cosa. Cocinas rico. Claro, es otra cosa. Estás planteándolo de, de sí. otro lado. Yo creo que acá eso no funciona. Posta, no yo sé, no sé, para, para mí no. Tampoco. Para mí pero tampoco. Acá, no, acá no, no hay una. Es todo, como te decía hoy, es todo apertura mental teórica. Pero no, no se lleva a la práctica. Es muy difícil llevar la práctica. Nunca lo, 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 to eh, lo tolera. Tenés que tener eh, una cabeza fuerte, pues. Y tenés que estar, sí, tenés que estar muy parado en un lugar donde eso no se Mirá tan que no lo, hace, no lo hace ni Cuchi, que es esto, completamente desinteresado en ese tipo de cosas. Cuchi es un teórico. Ah, es un teórico. teórico. Sí, 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 eh, sí. Como todo comunista es un teórico. Claro, ¿no? bueno, es un teórico de que la cosa funciona. La, claro. la, la, la teoría. Eh, abrió la pareja sin saber por una birra, imagínate por la cuota de la escuela. Bueno, puede pasar. Eh, para mí sería peor enterarme que en casa del pata de lana es ordenada y hasta le limpia la casa, mientras que conmigo es un despelote. ¿Qué me importa el sexo furioso en la ducha? Junta las medias, Mabel. <risa> es un tema de la Mississippi. <risa> sí. Eh, yo creo que sí. Es decir, hay lo de la tradición, el combo tradición romántico duele más que el combo tradición eh, sexo sexual. rudo. Sí. Bueno, mira. A mí me daría por las pelotas que me engañes si se pone a jugar a la play con otro. Hija de tu madre, rompiste las bolas con los jueguitos toda la vida y me haces esto. Esa es clavada. La que sí. más te rompe las pelotas. Suponete, somos pareja. Sí. Y yo todos los días, oh, todos los días con lo de God, Rodrigo, dejate de romperme los huevos. ¿Quién carajo es, eh, boludo, todavía? Me importa tres vergas. Y me encontraba yo cantando... Así con pintado de God con el otro. Con, con el ruso vestido de Papa Mérida. Con el ruso vestido de Papa Mérida. Y tú me decís, me dijiste que esto era una mierda. Todo el Eso, tiempo. Es una Eso es una traición. Eso es una traición absoluta. absoluta. Eso es absoluta. Traición. ¿O no? Porque te toca en todos los, los aspectos del corazón. Sí. Te liquida, porque. Claro, porque me decís, no solo. Yo prefiero mira mira, la verdad que, no sé, vos con la radio me tenés los huevos al plato. Listo. <risa> sí. Y te vas a escuchar podcast, bueno, listo, fenómeno. O discos. Ahora, boludo, te vas a escuchar el programa de Andy Cuneso y yo me corto los pelotas, boludo. Claro. O no. Sí, alta traición. Alta traición. O volvé para allá. ¿Yo? No, no, te digo que el programa de Andy o el otro. Ah, o te vas a escuchar claro. Borteri, claro, boludo, me muero. Y pues sí. si no dijiste que la radio traición. era una mierda. Eso, Eso es una traición total. Cine de terror. No, es una película de mierda. Ah, malísimo, de terror, claro. ¿eh? Eh, yo te digo, eh, boludo, el cine de terror es al pedo. La sí, verdad que es un género al pedo. Pongo en la tele, oh, mira la van premier de, de Malignan, la de Claro. Wall. ¿Qué no, es una foto te, la van premier. Te, te llama tu amigo y te dice, che, la ves saliendo del cine del Exorcista 4. Y vos decís, no, boludo. Claro. ¿Cómo puede ser? O sea, pues está haciendo, porque de hecho está haciendo un sacrificio que no lo hizo por vos. Ponele que no le guste, ¿no? Pero está haciendo un sacrificio Claro, por otra de última que, bueno, no lo hizo. Estás acompañando Bueno, qué sé yo Sí, como vos has acompañado Algún evento sí, eh, bueno. Viceversa Eso es una pareja sí. Mi amiga tiene la pareja Parecido a lo que decís vos, gallo Ella y él se enfiestan Pero él no quiere que ella vaya Sola a cepillarse a otro Bueno, está bien Ese es un acuerdo Es un acuerdo Compartimos esta Si no compartimos No, te, no quiero o sea. eh, sí, Pero no, bueno Pero no es para tanto No sé, para mí... Estas notas que aparecen cada tanto. Eh... Lástima no está Gucci. 
porque yo creo que Luchi, Luchi tendría mucho para, para aportar en esto, en su eh, falsa apertura mental. Ey, pero él para, para, te va a jetonear con... Él te va a jetonear con que está todo bien, que dale que va. Pero después no lo hace. Sí. ¿No? Sí. Igual si te lo vas a voltear a Alfredo, acordate que hincha de boca. Va a ser difícil ver un partido. No, por eso le voy a poner la camiseta antes. Me pongo una camiseta. <risa> la tenés puesta. Claro. Y después le digo, no vuelvas, Alfredo. No vuelvas sin razón. El cielo. ¿Quién está frente a mí? ¿Quién está frente a mí? ¿Es real o una invención de mi cabeza? ¿Mami? ¿Por qué los objetos se mueven solos? ¿Te atreverías a mirar qué hay del otro lado del espejo? Aquí y ahora, lo normal es paranormal. El mejor truco que inventó el diablo fue convencer al mundo de que no existía. Qué justo, ¿no? Bienvenidos a la oscuridad. Bienvenidos a una noche larga, en pleno día, después de una luna llena, que estuvo muy heavy. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué? Y porque la luna llena genera cositas. Genera cosas en, 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 en la actividad espiritual, genera cosas en, en, en las manifestaciones y en las energías, en nuestras energías y en las energías de lo que está alrededor nuestro. ¿Y vos decís? Sí, 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 sucede. Eh, hoy tenemos una historia que a mí me la, la escuché hace un tiempo, me la contó el protagonista, y la verdad que me pareció fascinante. Eh, es un relato que tiene que ver... No sé si adelantar tanto para no spoilearlo. No lo spoilees. No lo quiero spoilear. Quisiera que lo cuente él tal cual como me lo contó a mí, este... Y después lo comentamos, no sé qué te parece. Que nos cuente entonces. Sí. Hola. Hola, Gallo. Sí, ¿cómo va? ¿Qué haces, Enrique? ¿Todo Miguel, bien, vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Miguel. ¿Enrique Miguel? Enrique Miguel, pero me dicen Miguel. Me dicen Miguel. Miguel. Es, utilizo el segundo nombre. Podría ser un tema de los tweets, ¿no? Enrique Miguel. Enrique, sí, Enrique, sí, Enrique Miguel. Enrique, Enrique de, Miguel. De, <risa> en la voz de Pipo estaría bastante bien Estaría bien ¿Por qué usas el Miguel y no el Enrique? Porque Miguel es el nombre de mi viejo Mi viejo partió hace muchos años Y en un momento tomé la decisión de adoptar ese nombre como nombre principal Muy bien ¿Te decían, Entonces, ¿Antes eh, te decían Quique no? Me decían Quique, sí Cosa que detestaba bastante ¿Sí? Y bueno, ahora, ahora me dicen Miguel Miguel, me, me cae mejor. No, Miguel, no me, cae mejor, bueno. me cae mejor. No, Kike me parece un gran sí. sobrenombre. Y si te llamas Miguel, tienes el Mike. No, pero a mí me gusta Miguel. Sí, pero ¿sabes? Sí, pero Kike me decían Kike el antiguo, esas boludeces. Y pinchó ah, un poco las pelotas. Claro, siempre hay una. Es como Alfredo sí. que le siempre decimos no Alfred, no Alfred. Yo le digo Alfred. Yo le digo Alfred. Alfredo no le gusta, pero yo le digo Alfred. No le gusta. Alfred, Alfred, Alfred tampoco te gusta. ¿Y cómo quiere que te llamemos? Alfredo. Alfredo. Sin la D. Alfredo. Sin la D. Alfredo. Al Alfre. Alfredo. <risa> bueno. Eh, es muy Batman. Bueno, sí. El año, el año pasado tuve la suerte de cruzarme con, con Miguel y me contó algo que le, le ocurrió y por la manera que me lo contaba se ve que había marcado, una, no, sé, no digo un antes y un después, <coughs> pero sí había quedado grabada esa historia en, en, en su memoria y la verdad que era... Son de esas cosas que pasan Y pues si será tan así Depende de quién te lo cuente En el caso de Miguel realmente fue Te das cuenta en la voz de la persona De la voz del que te lo relata Que, 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 que... que es verdad Claro ¿Qué es pasó Quique Miguel? mira eh, así como dice Rodrigo eh, Verdaderamente marcó un antes y después Porque después de ese evento que... que tomo como un evento iniciático sucedieron otras cosas viste entonces cosas que no deseo cosas que no quiero pero bueno vamos al, al punto del relato eh, yo salía de hacer el servicio militar en el año 87 mm. salía sin un mango mi familia mi familia una familia de clase media baja no ¿En dónde me podía ayudar y yo, en río gallegos oh. ¿Vos sos de allá, no? Sí, en el culo. 
No, 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 yo soy de acá de Buenos Aires, me tocó allá, eh, me fui un marzo y volví un marzo, no, no tuve una escala en el medio, estuve de marzo a marzo un año completo en Río Gallegos, eh, pero bueno, quedaron los buenos recuerdos de esa época. Eh, bueno, te decía, entonces eh, consigo un laburo de lo que estoy laburando en este momento, que es, yo soy corredor, viajante de comercio, mm. consigo un laburo en una empresa de cosmética, eh, en la cual yo era un vendedor junior porque yo no sabía nada, era del, del escalafón más bajo y bueno, la empresa me exigía cierta presencia, ¿no es cierto? Como yo no tenía una moneda, eh, cerca de mi casa había un sastre, don Jacobo, que vendía ropa usada de gente que la llevaba a arreglar y que no la iba a buscar más, la vendía. Entonces era ropa buena, de buena calidad, bien arreglada pero ropa antigua. Sí. Entonces, bueno, yo con lo poco que, que recaudaba me, me vestía en lo de Don Jacobo. Claro. No tenía mucha chance. Bueno, en la empresa había dos, dos vendedores veteranos que eran los, los, que, los que se la llevaban grosa, que eran los que atendían cadena de supermercado y demás. Un punto de referencia es, en esos años estaba de moda el Peugeot 505, que era el, el tope de gama, y tenían uno cada uno, bueno, en fin, eran los que los que manejaban la empresa. Sí. Y cada vez que me veían con la pilcha que yo tenía, me pegaban una gastada, pero mal. Yo iba los viernes solamente a la empresa, era el único día que iba, de lunes a jueves estaba en la calle, y detestaba los viernes por eso, porque te juro que salía llorando del odio, de la gastada agresiva que me pegaban por la manera en que me vestía, ¿viste? Sí. Y bueno, fue, fue para mí fue... Sí, decime. No, te bulineaban, básicamente, claro. como se diría ahora. Sí, 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 sí. ¿Pero sí, estaba sí. fulera eh, la pilcha o estaba muy fuera de moda? Sí, no, no, no era fulera, pues ya te digo, este Jacobo laburaba bien, ¿viste? Pero por ahí se usaba la solapa angosta, por decirte algo, y yo tenía una solapa muy ancha, o un saco, se usaba la ropa lisa y yo tenía un saco a cuadro, pero claro. en fin, ¿viste? Pero era, no sé, porque se la habían agarrado conmigo, yo, pendejo, me callaba, no decía nada porque necesitaba cuidar el laburo. Y me comí unas gastadas infernales Bueno El caso es que Al, al, al poco tiempo Yo pego laburo en, en otra empresa Mucho mejor Y me empiezan a ir mejor las cosas Yo pierdo totalmente el contacto con estas personas Y bueno Pierdo el contacto Fue sí. un episodio, pasó, listo, chao eh, Pasaron dos años Tres años más o menos Yo estaba laburando en la zona de Lanús Iba caminando por Avenida Hipólito Rigoyen, casi frente a la, a la estación de Lanús. Era un enero, hacía un calor de morir a la mañana. Eh, ah, no te dije el nombre de estas dos personas. Uno se llama Pascual y otro se llama Jorge. Bien. Eh, y me lo cruzo a Pascual. ¿Qué hace, Pascual? ¿Qué hace, Pascual? Tanto tiempo, ¿cómo andás? ¿Cómo están tus cosas? ¿Lo, fu ¿Lo fuiste fin, a saludar vos o vino a saludarte él? Nos, nos cruzamos la mirada y claro. nos, nos detuvimos y nos saludamos, ¿viste? Nos dimos la mano, que pito y que flauta. Empezamos a hablar de las de las cosas eh, triviales del oficio, ¿viste? Sí, Fíjate pero... que el cliente que no garpa, el otro que tiene los cheques rechazados. Y yo notaba que él me, me tiraba data vieja, ¿viste? Claro, pero escuchame una cosa. Bueno, ¿Pascual sí. era de los que te bardeaba? Era uno de los dos. Ah, uno de los dos que te bardeaba. Eran bardeo. Jorge y Pascual. Jorge y Pascual. Exactamente. Excelente. Bien, entonces voy a decir bueno, que los gajes del oficio y la data vieja Habremos, habremos hablado 10 minutos, 15 minutos Bueno, bueno, chao, chao, a ver cuando nos vemos Tomo un café, pim, pim, pim La formalidad de siempre, ¿no? Sigo laburando Habla, ¿Hablaron de, El, de los maltratos? Este, de, ¿De la gastada? No, no, eso? no, no, porque para mí ya era un tema superado ¿Viste? Claro. Ya está, qué sé yo Ya está, ya fue, ¿viste? No, no soy un tipo rencoroso, ni mucho menos o sea, me, me, en, en algún punto me alegró verlo, ¿viste? Porque gente del oficio, qué sé yo. Sí, sí. Que de la cual yo aprendí mucho también, porque me enseñaron muchas cosas al margen de las gastadas, ¿viste? Sí. Bueno. Entonces, con Pascual y Jorge ahí en Hipólito y Rigoye. No, no, con Pascual ah, solo. Solamente Pascual. Con Pascual perdón. solo. Que pique Exactamente. Pan. ¿Cómo va Pascual? Exactamente. Todo bien, Pascual. Bueno. Todo bien, todo bien, fantástico. Nos despedimos. Chau, chau. Listo, seguí laburando. El martes de la semana siguiente. Sí. Me lo encuentro a Jorge. Sí. ¿Qué haces, Jorge? Jorge? Le digo, qué increíble esto. Le digo, Jorge, ¿cómo andaba? Que pito, flota, mirá, mirá lo que es la vida. Le digo, hace tres años que no nos vemos. Y el viernes me lo, Hoy te encuentro a vos y el viernes me lo encontré a Pascual. Sí. Cuando le dije esto, al chabón se le transformó la cara. 
para esto te digo que ellos dos eran muy amigos de irse de vacaciones juntos, de irse a crucero juntos con la familia, ¿viste? Oh, se, te, se transformó la cara y me dice, escúchame, pendejo, ¿vos me no. estás cargando? Digo, pará, loco, ¿qué te pasa? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Cómo me vas a decir eso? Pero, loco, explícame qué te pasa. Digo, yo te estoy diciendo que me encontré con Pascual, que me puse contento, ahora me encuentro con... Dice, Pascual se murió hace seis meses. ¡No! Digo, no, me estás jodiendo, lo vi el viernes. Pascual se murió hace seis meses, estamos jugando al tenis, le dio un infarto y la quedó en la cancha de tenis. No, en la propia cancha de tenis. ¿Cómo iba al partido? No sabes. Te juro, no sé, no tengo idea. Bueno, Pero te juro que, mira, Gallo, sí. yo te lo estoy contando y cada vez que lo cuento, y me pasó cuando se lo conté a Rodrigo, eh, se me pone la piel de gallina como, como, como en ese momento porque te juro ah, que yo sentí en ese momento que me bajaba la presión que pero me vos, caía pará, de culo además, con Pascual no es que lo viste tuviste una charla estuve charlando con él estuve oh. hablando con él después me pongo empecé a hacer la imagen mental de ese momento porque digo por ahí lo soñé viste claro, qué sé yo volvés para atrás eh, a, a, y me a acuerdo revisar. claro y me, y me acuerdo hasta cómo estaba el tipo vestido de una camisa blanca de manga corta, un pantalón negro, y lo que me llamó la atención que el tipo estaba muy demacrado y muy ojeroso. ¿Y? ¿Viste? ¿Estaba vestido Pero... de tenista o no? Fundante, estaba no, 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 estaba vestido como, como si estuviera laburando, como ah, estaba laburando claro. yo, bueno. una pilcha de verano, viste, sí. de camisa corta y pantalón negro. Claro, escucha, pará. Y eh, bueno. Esperá, porque Rodrigo me dice, no, que no con la cabeza. Si se murió jugando al tenis, puede ser estar vestido de tenista. ¿Cómo te vas al otro lado? ¿Te <risa> Hay un vestuario donde te cambias. Sí, bueno, pero por ahí, si yo lo cruzo vestido de tenista por la calle, no lo reconozco. Yo nunca lo vi de tenista. Claro, está bien, es verdad. Qué sé yo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé cómo, cómo pasamos al otro lado, ¿viste? Claro. No tengo idea. Pará, entonces vos recapitulando, eh... recordás que lo ves demacrado. Pero escuché, claro, y digo, no, hablar. no lo soñé. Estuvimos charlando, estuvimos charlando. Mira, esto, eh, yo no soy de hacer juramentos, pero sí. yo te lo juro por mis hijos que me pasó. Te lo juro por mis hijos. Y, y yo es el día de hoy, y lo charlé con personas, incluso lo charlé en su momento con Rodrigo. Y la conclusión a la, a la que llegamos es que el tipo se estaba disculpando de alguna medida por por las cagadas que se habría hecho con, conmigo y con otras personas, ¿viste? Recu eh, re recapitulando esa charla, ¿vos eh, sí. recordás que él te dijo te pido disculpas o algo así? No, 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 no. ya te digo, fue una charla trivial de, de dos colegas, de lo que se habla cuando te encontrás con un colega con el cual no tenés mucha confianza, ¿viste? No sí. hablas de los hijos, de la familia, hablas de los clientes, de Fuige... Fíjate con, con aquel que si en cualquier momento se va a la mierda, fíjate con él, anda a venderle al otro que anda muy bien, esas, esas cosas así. Pero insisto en esto, él me hablaba de cosas pasadas, sí. viste cosas que yo ya sabía, no me estaba tirando data nueva de lo que yo me podía estar desayunando en ese momento, me tiraba cosas pasadas que yo ya sabía. Claro. Y después en un punto me expliqué por qué, porque el tipo estaba finucho hace seis meses. Claro, capaz Entonces, que eh... sospechaste cuando el dólar varía tres pesos según Pascual. Exacto, claro. exacto. ¿Cómo Por ahí si me tiraba algún dato a futuro y se compra ahora, claro. ¿viste? me ha ayudado un poquito más. Sí, Miguel, con, con Jorge, ¿cómo terminó ese, esa charla? Y no, esas... con Jorge, con claro. Jorge él se disculpó, le digo, mira, le digo, no, le hablé. yo, o sea, me disculpé yo, le digo, mira, discúlpame, digo, tal vez yo estoy confundido, porque yo entré en un estado de confusión mental que no sabía si estaba hablando de una boludez, ¿viste? Porque cuando el otro me dijo eso, yo me quedé helado, ¿viste? Claro, pero... Eh, eh, no será una joda de Jorge también, ¿no? Que sigue hinchando las pelotas los dos. No, bueno, no, sepa. no, porque después después yo yo me puse a averiguar y, y tal cual. Eh, Pascual. Era era lo que él me estaba diciendo, que claro, claro que Pascual había muerto hace seis meses. Palmó Pascual. Eh, palmó Pascual. No. Pero bueno. Y nunca más y se te apareció Pascual. Te decía, no, no, no. Lugar no. raro para aparecer en la calle, ¿no? Fantasma. Creo que nunca habíamos hablado. Y, pero, nosotros, tan... pero nosotros laburamos claro. nosotros laburamos en la calle, ¿viste? Yo claro. estoy en la calle todo el... En este momento estoy arriba del auto, eh, estacionado, mm. estoy laburando. ¿En no, qué no, zona? No laburo en una oficina. ¿En dónde estoy está? en Bernal en oh. este momento. Ni Pascual se anima a ir a Bernal esta hora y queda separado ahí. <risa> no, pero ¿sabes qué lindo que está? Bernal está bárbaro. Eh, me imagino. El centro de Bernal está bárbaro. Escúchame. Sí, eh... eh, eh. Miguel, me, dije, me habías dicho ayer que te habían pasado otras cositas después de esto. Eso que pero no la Sí, sabía. después me pasó una me pasó una en el medio entre que hablamos con vos, Rodrigo, y ahora. Porque hace más o menos un año hablamos con vos. Sí. Me ah, pasó una que... Tardó que, en salir no ahí, sé, en el caso. 
Sí, sí, no, no. Es, no sé si tenés Bien, un minuto, te, te sí, cuento sí, rápido. Sí, sí, sí. Mira, yo te juro que si esto es un don, no lo quiero. No lo quiero porque me, no, me, no me hace bien, ¿viste? No, no, no me hace bien, me, me, afecta, me afecta un montón. Eh, me pasó una vez que Facebook me tira como sugerencia de amistad a mi primer novia de la adolescencia. Entonces yo le mando... Qué gana Facebook mando, de meterte pues, en quilombo, ¿no? También. Sí, ¿viste? ¿viste? Claro. Esa, esa, esa vocación, claro. esa vocación por los problemas. Por, re, por ir a mirar el pasado, ¿no? Escúchame, ¿pero vos estás casado? ¿Tenés familia, algo? Yo estoy casado, tengo dos hijos, tengo un nieto, yo tengo 56 años. Eh, bien. Es, Está bien, entonces Facebook. Y tengo te tira, la vocación. De me tira, tira, me tira claro. como sugerencia la, esta chica, ¿viste? Sí, sí. Y yo, bueno, curioso de saber qué habría sido de su vida. Miguel, curioso. Eh, Claro, ella me acepta y nos pusimos a chatear por Messenger, ¿viste? Qué pin, qué pan, qué pun, qué pin. Qué pin, qué pan, qué pin, qué pan. Bueno, me cuenta, ella vivía en Quilmes cuando éramos adolescentes. Yo incluso a veces pasaba por la puerta de la casa de ella porque es una avenida y miraba la casa y me acordaba esos viejos momentos, claro, ¿no? Los bueno, ahí con el la asunto pareja. es que me cuenta, eh, exactamente, Saguán y demás. Eh, me cuenta que se había mudado a La Plata, que, que era docente, ¿viste? Bueno, si algún día nos vemos, bueno, el asunto es que concretamos una, una cita en la estación de servicio que está en la calle 32 y 7, una Shell. Eh, ella en todo, eh, incluso me dice, mira, mi marido es un es un reconocido... Se llama Pascual, no me digas. No, no, ah, no, 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 ahí sabes que la quedo, la quedo no. yo. Eh, es un reconocido personaje de La Plata, de, de las facultades y demás, y se, vamos a, a encontrarnos en, Cuchi, en un Cuchi. lugar discreto, sí, no sé, blanco, blanco. <risa> <risa> eh, nos encontramos en un lugar discreto, bueno, fantástico. ¿Qué pin, qué pan? Bueno. ¿Qué pan, qué pin? Eh, un, yo los martes y los jueves voy a laburar a La Plata, normalmente, así que quedamos un jueves, creo. Bueno, llego a, a la estación de servicio. Espero, 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 no viene En esa caigo en la cuenta de que yo En ningún momento le pedí el teléfono Yo te cuento, soy muy negado para la tecnología viste, Muy sí. muy rústico Nunca le pedí el teléfono Porque si le hubiese pedido el teléfono Me llamó, ¿qué te pasó? Vení, no vení, sigo claro. ¿viste? Bueno, bueno, estuve un rato Y más, sí, me voy, yo tenía que seguir laburando No podía estar tres horas ahí En la estación de servicio Sí. Bueno, a la noche cuando llego a casa Le mando un... Te mando un messenger, ¿viste? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué te pasó? ¿Que no viniste? Y dice, ¿cómo? Que no, yo estuve con vos. Pero, ¿cómo que estuviste conmigo? Sí, estuve con vos. Estuve sentado en el auto con vos. Vos en el asiento del acompañante tenías una carpeta verde. Yo me senté sobre la carpeta. Tenías... Eh... Me gustó el pantalón que tenías, la camisa que tenías. Me gustó tu perfume. Con la mierda, le digo. Estoy loco de la cabeza, en lo que sí, ¿viste? Sí. Bueno, linkeo con una hija de ella. ¿Viste? No, en Facebook. Asuntaros salvajes, eh, No, no, pero para ver, ¿viste cómo venía la onda? ¿Qué onda, claro? Bueno, a que, ver, que va a ver que, cuál que de los dos estaba esquizofrénico, ¿no? Claro, entro claro. al link de la, de la hija, en, a, la, a la página de la hija, y mamá, en un año de tu aniversario, y la no, concha no, de tu mamá. No, 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 me digas, boludo, no. ¿En serio tú me estás diciendo que no no, no, que no la tuve porque no la vi. Yo lo no, hubiera bueno, visto. No la viste, pero es así. Pero la sentiste nada, capaz que. No, una, no, co no. Una cosquillita, no. nada. Eh, no, no sentí oh, nada. Ay, boludo, no te puedo creer. Y encima te escribió pero... por Messenger. ¿Vos estás, sí, estás, por estás, Messenger. En, estás en Bernal o estás Tengo en lo... psiquiátrico? Porque yo para saber. No, no así es. <risa> Mira, hay una gente acá vestida de blanco que me rodea, pero no sé si son panaderos o son enfermeros. No claro, sé, no, idea. Si están vestidos de blanco, <risa> claro. <risa> Vinieron los heladeros a buscarme de vuelta. <risa> sí, 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 de nuevo. De nuevo. Eh, así que eso, no eso pasó. Eso pasó. Uh -huh mitad del año pasado. Sí. ¿Y te incomoda no. esto, sí. este talento que tenés para vincularte con gente muerta? Me pone, me pone del, me pone del orto, me y pone sí. del orto porque bueno, eh, qué sé yo, qué sé yo, viste, no, 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 es algo que no, no quiero, no lo quiero, no lo quiero y, y sin embargo me, me pasa. ¿viste? Y no hable con nadie por las dudas, porque cada vez que habla con uno está, está afinado. Claro. Me parece que sí, me parece que, que sí. Hacer... O yo se le yeta. 
Claro, no, sé. no creo. Uh, no, mirá, no. mirá si yo no estoy acá, en realidad estás hablando con nadie. No, 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 no escúchame. No, ahora, ahora que tenés que seguir recorriendo cosas para entregar a algún a que te recibe la próxima vez, dale un cachetazo en, el, sí. en la jeta a ver si está vivo. Mientras te paguen, no importa, mirá, ¿no? Claro. Mira, yo, yo, yo lo único que agradezco a todo esto es que yo tengo, tengo temple de acero, ¿viste? No, no me ponen nervioso muchas cosas. De hecho, yo ando en una moto a dos gambas todos los fines de semana. Sí. No, Pero, eso, o sea que no, no, me, no. No, no, me, no me pone muy nervioso todo esto, ¿viste? Claro. Me, me, no, no, si no, estaría esquizofrénico y, como decís vos, estaría encerrado. Pero bueno, es que algo que... Y tal vez, ¿no? Pero... Acá unos datos preguntan, dice, con la chica, cuando después que hablaste, que ella te dijo, yo estuve en el auto, me senté en la carpeta verde, qué sé yo, eh, ¿No hubo más contacto? Esa fue la última fue ah. la última comunicación. ¿Y fotos no cambiaron? Fue ¿no? la última comunicación. <risa> no, eh, bueno. no, no, no. No, no. no incluso, incluso yo me fijé posteos de ella, porque yo ya te digo, como, como soy medio negado para la tecnología, a veces hay cosas que paso por alto. Claro. Y los posteos eran viejos. Eran posteos de un año, un año y pico. Si te, eh, si te cruzas con Cuchi Vizanos, ¿eh? Sí, te pido, por favor. <risa> no, ahí sí que me, ahí me termino de cagar en las patas claro, y no. chao, me sí, encierro en mi casa por, no salgo más. Por más vivo que esté, Miguel o más buitre que el grone Surinam, dicen acá. Claro, bueno, bueno, pues, sí, sí, nos vamos sí. a jugar, nos sí, vamos sí, a jugar. Sí, sí, eh, qué locura esto, fa, boludo, porque esta, es, es muy heavy, la, porque no es que está en un lugar, bueno, se murió, vos sabés que se murió. Sí. Estás ahí, entablaste la conversación y después te enterás que la quedó, no, no, ¿Qué no hacemos, Rodrigo? Vos estás tan anonadado como yo. No, yo estoy... Tirá un tirano estoy... centro, pobre Miguel. Que, que es... Básicamente, lo, lo, lo segundo no lo sabía. Claro, acá preguntan cómo anda Bruce Willis, porque dice que sos el chabón de <risa> sexto sentido. Sí. <risa> Tiene una mancha en la camisa, media roja, no claro, sé si... No sé qué será. Claro. Pero, ¿sabés <risa> que, que Normalmente, la, el caso, por ejemplo, de, de Pascual... Es, hay algunos que son muy similares pero no tan tan claros en su manifestación que es bueno me vengo a, vengo a demostrarte que está todo bien por ahí no hablas del tema por ahí te piden perdón no pero te cruzas y, y bueno mira lo que pasó en el pasado ya está ya está perdoname yo creo que para Entonces, chequear bien esto Tendrías que buscar a alguien de tu pasado con el que no te hablas hace mucho y tratar de tener una conversación sin saber si está vivo o muerto. A ver qué pasa. Y bueno, y bueno pero viste, es, me da un poco de cagazo. Y, sí. ¿Y tu familia sabe de esto o no? Pero lo de la señora no, más vale, pero lo de Pascual. Sí, lo de Pascual lo saben. Sí, no, el otro también, porque yo no tenía ninguna segunda intención, viste. Claro. Era... Sí, de pero hecho, si, te muchos... junto, pará, si te juntás en una shell en el medio de la nada a las 4 de la tarde, vos sos mal pensado. No, pero, pero ah, el, sí, eh, claro. vos pensás que el, el punto lo puso ella. Pero no es importante. Sí, es importante. Sí, ¿Qué es importante? Sí, en un juicio, eh, sí. Eso, es, es importante es estás, estás con alguien que, no, que murió. Ah, bueno, pero él no sabía cuando él. Le... Pero él no fue tampoco. ¿Cómo no fue? ¿Cómo era? Te decís, vos, vos, él fue a la estación de servicio estuvo al pedo ahí esperando ella, horas lo que te digo es que no te encontraste a eso me refiero no porque no la vio él pero, pero ella sí. dice que sí y te ella me describió cómo estaba vestido claro y te volvió a pasar algo parecido así de encuentros de este tipo no no lo, lo único que me pasó una vez claro. eh, pero ya no involucra terceras personas creo que me pasó a mí personalmente es una bilocación Claro, bueno, es que... Eh, eso una, no, no estoy muy seguro, pero bueno. Es que esto, lo que te pasó con ella es medio eso. Una bilocación. ¿Qué es una bilocación? Una bilocación es cuando vos estás en dos lugares al mismo tiempo. Normalmente eso se le atribuía oh. a Santos, por ejemplo. Que estaban en un lugar dando misa y estaban en otro lugar también haciendo lo mismo. El sueño dorado de un empleador. Entonces, eh, eso era... Eso, eso es un don, se lo, se lo reconoce como, claro. don, como don divino, como el don de, don, don de lenguas o algo así. El, el, eh, así. Fíjate si no te llegó una solicitud de cuchi, dicen acá. <risa> 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 eh, <risa> pero, ¿y lo de la bilocación cómo fue? Lo de la bilocación fue una, algo muy sencillo que, bueno, todavía tengo que terminar de discernir. De discernir. Yo tenía que repartir en una cadena de perfumerías que atiendo, tenía que repartir un material publicitario. Entonces me había hecho todo el itinerario de cómo lo iba a hacer para, para hacerlo en el, la, de la manera más eficiente posible. Y cuando voy a la última, 
me dice, veo que tenía en el material, digo, te lo trajo a alguien, y dice, me lo trajiste vos esta mañana. Yo sí, esta mañana estaba en La Plata, y eso era en Berazategui. Si vos viniste esta mañana y me lo trajiste. No dije más nada, me pegué media vuelta y me fui, porque no tenía sentido discutir eso. Pero claro. no podía haber ido un día antes, porque yo ese material lo recibí un viernes y lo estaba haciendo ese trabajo un lunes. Yo sábado y domingo no laburo. Y, y a la mañana seguro que no estuve, porque estuve en La Plata, no estuve en, en, en otro lado. Claro. Eh, entonces, uh. ¿cómo llegó eso ahí? Según la mina, yo se lo llevé, pero yo no me acuerdo de haber ido. Pero eso lo tienen, lo, lo recibieron. Lo recibieron. Sí, sí, físicamente lo tienen. Sí, lo tienen por ahí en, tenés, arriba, son Alfredo. episodios de, amne de amnesia temporal, por ahí, ¿no? O manejás a la todos los días. Salí de, de, pasar, yo salí, salí de, de mi casa. Yo salí, no, pero yo salí de mi casa, me fui a La Plata, no pasé por Verazategui hasta la tarde. Claro. Oh cuando volvía, entonces eh, era imposible que yo hubiese estado en Berazategui antes, pero, pero bueno, qué sé yo. Qué locura. Lo bueno ah, evidentemente lo... estuve. Y sí, el tema es que no... no... Acá eh, mucha gente pregunta, perdón, si el chat con la chica lo tenés todavía, está, está físicamente en tu computadora. Bueno, Después de eso cerré Facebook. Y también, está bien. Era el portal de las mascotas, más o menos. Sí, 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 no, sí. era un portal a lo desconocido. No, no, cerré Facebook. Claro. Cerré Facebook, me vi... sigo... Sí, no, está bien. ¿Cómo, Bilo cómo? Bilocación, dicen, es el pase libre de los piratas. No, estoy bilocado, no, vos me viste mal. <risa> claro, es muy buena. Es, es bueno, es muy hay, buena. Que tenerla, hay que tenerla ahí abajo de la mano. Sí, hay que tenerla sí, mano. Hay claro, que tenerla, hay tenerla mano. Sí, sí, sí. Eh, bueno, la verdad que buen caso me puso a la piel de pollo. Sí. Te digo, hace rato. Y que no yo me estoy, yo estoy. Yo estoy igual que vos. Eh, y mirá que lo viví y, lo, y pasaron años y me sucede lo mismo. Sí, de hecho, la, la primera vez que, lo, que me lo cuenta, me lo cuenta Miguel, me lo cuenta en un, en un WhatsApp. Este, sí. la, la sensación fue la misma eh, y es algo que te, es un antes y un después no, lo, 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 que, lo, lo que no sabía era lo, lo que había pasado después con, con esta chica con y lo de la bilocación y es la primera vez que, me, que nos encontramos con algo así eh, si vuelve a suceder avísame por favor, te lo pido. ¿Estoy para internar o qué decir? No, 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 es, para, eh, para, estás no. Para comprar, estás para comprar el hospital. No, 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 no porque si esto vas y te lo, se lo contás a, a alguien y seguramente vas a terminar medicado hasta la Sí, gente. sí, por eso, por eso. Pero no, pero esto Mirá, es... lo de, lo, el episodio de Pascual yo lo, lo charlé con mucha gente, con profesionales, lo charlé en terapia eh, y más o menos qué sé yo, gente más escéptica. A todo esto yo te, te cuento que yo eh, vengo de una familia muy católica, tradicional, y que con el paso de los años me fui sacando todas las supersticiones hasta llegar al día de hoy que, que creo en lo que en lo que veo y en lo que toco. Eh, y con razón. Pero, claro, pero, sí. o sea, no hay no hay nada supersticioso ni, ni nada espiritual que, que, que me pueda avalar lo que me pasó desde mi punto de vista. Claro. O sea, no le doy una, una trascendencia espiritual. Lo que sí estoy convencido que evidentemente hay, hay otro plano. Hay otro plano. Eh, sí. Porque bueno, tuve dos ejemplos clarísimos. Claro. Tuve dos ejemplos clarísimos. Pero no tiene nada que ver con lo religioso ni... No, no, ni es, mucho que menos. La, es una eh, experiencia espiritual, no tiene absolutamente nada que ver con, con, con religión. Sí, es una cosa completamente diferente. Acá me dicen que la cuenta de Facebook eh, la podés activar de vuelta. Mira si tienes un mensaje de... No, de no, chica. no, ni en pedo. Ni en pedo. No, ni en pedo. Yo prendo pedo. fuego de eh, eh, todo <risa> Silicon Valley. Todo <risa> Silicon Valley prendo fuego. Claro. <risa> <risa> Olvidate. Lo busco a Zucker y lo cago a trumpada. Pero mirate. claro, porque hay, solo por eso. Hay claro. algunos casos de, de mensajes que llegan desde, desde el más allá. Sí, mensajes de gente que, 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 que ha muerto y que ha llamado. Claro. Por teléfono, inclusive. Una locura. Sí. Bueno, amigo, sí. gracias, eh. No, por favor, a si su te, disposición cuando deseen. Gracias, si tenés eh, otra cita, eh, avisá. avisá <risa> sí. No, si filmamos de afuera. No. <risa> claro. <risa> sí, Casa Fantasma. Sí, sí vive. muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes por el tiempo. Adiós. Por favor, abrazo grande. Ahí abrazo está. grande. Abrazo. Chau, chau. Ahí está, Miguel Enrique. Eh, con un caso y el, picante. Y el eh. caso tardó un año en llegar porque él mandó el audio en agosto de, 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 de que estábamos ahí <risa> velando al muerto. Ah, claro. Viste que tiene una forma rara de expresarse como de otra época, muy correcto, muy educado. Yo creo que es por primera vez, Rodrigo, hicimos la columna con un fantasma, directamente. 
Pues, con la materia prima de la columna. Cuando mandaron el mensaje preguntando cómo estaba Bruce Willis, yo pensé lo mismo. Y suena raro, raro ¿no? Suena raro. Pero no, no, gran historia. Lo de la bilocación que todos preguntan, la verdad que nunca lo he mencionado, si lo mencioné alguna vez no me acuerdo, es porque está muy relacionado a manifestaciones que después derivan en la canonización de alguien. Ah. Por, eh, qué sé yo, Padre Pío, muchos santos, alguno de los de las cosas que hacían era... Eh, padre del pollito. ¿no? ¿Eh? Padre Pío, el padre del pollito. Pollito Pío. Pío. Ojo, ojo, ¿eh? Bueno, también, este, perdón, perdón. <ríe> no, era, era, era bilocarse, estar, lo veían en varios lugares al mismo tiempo y el tipo no sabía. Multitasking. Sí. Eh, mi vieja charló con mi abuela que había fallecido como cinco años antes, incluso sí. antes de conocerlo a mi vieja. Pero mandamos mensajes sí, manda ya mensaje, mismo y ya. la semana que viene charlamos. Recién me crucé con Néstor K, me dijo que esto está flojo de papeles. <ríe> Pero no bueno, es necesario cruzarse con Néstor K para darte <ríe> eh, eh. Y la del chat es difícil de creer, dicen acá. Y que todo es difícil de creer. Es si difícil no de creer. creer. Bueno, hay, hay que o creer o reventar. Esto es así. Sí, lo aparte, siempre. aparte nosotros... Pero dice, yo, para la chat es difícil de creer. El historial puede ser una buena prueba. Si se puede chatear con los muertos por ahí, se puede ser una puerta para mantener el contacto. Yo creo que es algo puntual, puntual de comunicación con una razón y un objetivo que tiene que ver con él puntualmente. Esto es el Facebook mágico para hablar con los muertos. Estoy bañado en mierda del cagazo. <risa> También está el tema este de que la prueba y el creer o el no creer. Y la verdad que... Igual para yo ahora, ahora que estoy pensando. Sí. Pascual le hizo una joda. Porque Pascual se le aparece y dos o tres días después le manda a Jorge a cruzarse por el camino. Para decirle, toma, ahora llévate el cagazo de tu vida, hermano. A ver, tres mucha años maldad. Después de la nada. Mucha maldad. Pero él, él verificó después de que, que no estaba muerto. Sí, Alfredo. No, no, la otra es que Pascual se hizo muerto al amigo, que no lo aguantaba más. Ah, y se hizo claro, toda la secuencia ser. del muerto. Pero no, mí, pero si se le murió jugando al tenis enfrente de él. Y verificó que estaba muerto. Claro, chequearon, estaba muerto. Está seguro. Sí, bueno, es lo que dice él. Pero no, para mí Pascual desde el más allá le hace la joda, ¿entendés? Como diciendo, Vamos te voy a, a seguir jodiendo desde el más allá. Me, enfrente, me pongo vos y tres días después te voy a cruzar con Jorge para hacerte caer como un gil. En mi experiencia no funciona así, pero bueno, bueno lo voy a descartar. Bueno, pará, no, eh, investiga de vuelta. Es que yo lo estoy tratando de llevar algo más terrenal claro. es que, no, para no porque... creer lo que acabo de escuchar, que para mí es la mejor desde que trabajamos juntos. Es que me alegro mucho que les haya gustado. No, eh, no me gustó, me cagué. <risa> claro, no, sí, no. yo estoy cagado de miedo. No, es, Está no. mal medicado, dice acá, no, para me mí. Me gustó no. si fuimos sí. a ver un show, Rodrigo, algo. El, el, tema, <risa> el tema es que si vos le, bus eh, le buscas lo racional a esto vas a encontrar una cantidad de soluciones que te van a avalar que vos decís, bueno, sí, puede pasar esto. Pero pero el tema es que, que es como dice el gallo, es creer o, o reventar. No, y nunca estás preparado para ahora las preguntas que hacen, no sé, llegan a, al chat de una captura, eh, ¿por qué no siguió hablando? Eh, no estás preparado para eso, claro, para estás entender. Claro, en el medio de ese susto, ¿qué crees? Entonces, claro, cuando te pasa vos, vos no sacás el celular y filmás. Siempre no. te dice, ¿y por qué no filmaste eso? ¿Y por qué no estás Estoy ahí? Estoy corriendo por mi vida, boludo, ¿por qué no filmás vos? ¿Te pensás que soy director de cine? Exactamente. Pero por bueno, ejemplo, pero por esas cosas cotidianas que te claro. pasan a vos, eh, decís, che, ¿por qué no filmaste? Si no, boludo, no tenía el teléfono, ni se me cruzó, claro. estaba con otro problema. No, la regla para pareja, salir con muertos, sí o no. Eso <risa> lo pensé. Muy buena risa. Es igual a la Muy buena risa. Este, bien, Víctor. Pero este, el tipo, por ejemplo, caso de comunicación, por ejemplo, con, con este. No, tiene un nombre no, técnico. A mí lo que, que más no me llama la atención es que no es que se presenta en el lugar donde habitualmente sucedían las cosas. O no sé, la casa famosa, casa vieja donde habitaba alguien que murió, bueno. Se lo cruza en la calle. Es que y acuerda que... con un fantasma. Aparte, el guacho, el fantasma, lo hace ir hasta la plata, amigo. Le hiciste gastar 28 litros de nafta con la camioneta. Si sos fantasma, puedes venir hasta, hasta la puerta de mi casa. ¿Cuál? Pues, la de la, 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 la señora. Y, la, qué sé yo. Y, pero me haces ir hasta la loma del culo, pagué 14 peajes para allá. Es, es, este tipo de historias tiene que ver 100% con el protagonista. ¿Viste? No tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con. con, con sí, tiene que ver con, con la persona y con la relación con sus seres y su manera de. De, de comunicarse. Lo más loco de la historia es que Bernal le parece lindo. Y capaz que está en un lindo lugar. No debe ser todo feo. No, no conozco a Bernal, de hecho. Eh, yo creo que fui una vez sola. No conozco. Es un barrio normal. Sí. Eh, el padre del pollito, pío, sos un hijo de puta, me estoy riendo mucho. ¿El bueno. padre pío no lo conocen? No, sí, no. ¿Quién es, boludo? ¿Quién es? Mick Jagger. El padre pío sí. eh, es uno de los 
santos contemporáneos más claro. importantes. ¿Y se, ¿Se llama San Pío? Claro, San Pío de Pietrelcina. ¿De eh, dónde? Pietrelcina se llama el lugar. Era un est santo estigmatizado. Tuvo siempre lo, la, 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 las manos las tenía vendadas. Y, y se usa mucho en casos de limpieza y de exorcismos. Y es lo que necesita este amigo. Creo que estamos para retirarnos. ¿Una y diez? Ah, una y diez. Y de, del otro Nino, ¿eh? Nino. Nino. Debe estar volando. Sí. O, o, volar, o, o va a volar. Volar o cantar o va a volar. volar. Eh, ¿Alguna novedad, Alfredo? No. ¿Algo para decir? ¿Para agregar? No, no, eso que estaba camino al aeropuerto. Ah, dijo más. eso, que estaba camino al aeropuerto. Bueno. Pero bueno, entonces estaba bien. Sí. Hay que pensar en la sanción. Cerremos sí, y sí. vamos a pensar. Eh, tengamos una reunión. Yo te pido, por favor. Yo me voy a quedar con su regalo. ¿eh? A Lobilla. Sí. Eh, 15 días afuera, sin goce de sueldo. No, sí, lo hace igual. ¿Qué cosa? Estar afuera. Se fue de vacaciones. No, bueno, sí. Claro, afuera, 15 digo, días afuera, se vuelve a ir a Córdoba. Que claro, no, que, que no. No nos sirve. Y Aparte, ahí, el ¿cuál trabajo, es el castigo? Entonces, que no trabaje o que trabaje más. No, para mí el castigo es... ¿Por qué para... va a venir como si nada, cagándose de risa? Sí, sí, no. no. Bueno, si bronca. dejó encerrada a la mujer y se caga de risa, imagínate con nosotros. No, una cosa de loco. Pero... Es que está volviendo con Mac en el vuelo y dice, ¿cómo los cagué hoy? No? Sí. Y bola. Ja, 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 ja. ¿Cómo me los o sea, dormí? Deben estar preguntando qué me pasó. Les otro. hice creer que en Córdoba no hay señal. <risa> sí. Claro, 2021, ¿dónde te fuiste? No, pero para, la luna. para, para mí no, no amerita castigo. O sea, pero escúchame una cosa, te transmiten la salida del cohete del estratosfera y el aterrizaje y vos no podés mandar un mensaje de texto, déjame romper los huevos. Pero si no lo hace cuando tiene internet, vos le estás pidiendo que haga algo en una zona donde a veces no tiene ni, ni señal. ¿Qué no va a haber señal? De, de, de donde estaba alojado hasta el aeropuerto de Córdoba en algún momento hay. Rodri, lo que nos quiere hacer entender que él es así y lo tenemos que querer así. Yo lo eh, acepté hace rato. ¿Hay que aceptarlo o no? Hay que enderezarlo para mí. Porque en todo caso también, entonces vos sos así, él es así, somos todos así. Es un Tiene razón, Alfredo. No, este se está cuidando el culo porque se va a ir de viaje dentro de poco. <risa> yo no me estoy cuidando es que el culo de yo nadie. Yo tengo que hablar con ustedes también. Yo no tengo que hablar con ustedes. De todos Vos uno... también tenés que irte de viaje. No, perdón. Después hablamos. No, <risa> los <risa> únicos. Mirá, perdón. Las ratas del Acá, barco. Los es? únicos que se han tomado vacaciones, uno fue Alfredo sí. y el otro fue Cuchi. Que yo se no ha tengo. ido muchas veces. Yo no me fui ni a la esquina. No, yo tampoco. La única vez que, que falté fue porque me estaba muriendo por la Traceneca. Buah. Sí. A la única persona que le pega tres días. Y la bueno, vacuna. yo no tengo la culpa que en fuera de capital bueno. le den jugo de. de, de Rodri, de la Traceneca faltó más que yo de vacaciones. Es verdad. No, no, eh, no, 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 Es no, verdad. Eso dos semanitas te fuiste. Desapareció, pero dejó un reemplazo. Bueno, dejó un reemplazo. Cuchi ni eso. Bueno, Cuchi dejó una. Claro. Claro. Una bolsa de. Una bolsa de harina dejó Cuchi. No, qué bolsa de harina. No, no, yo no estoy cuidando el yo, bueno. yo te dije, tengo que ir con cuestiones urgentes. No sé, esto es un puterío y lo vamos a tener que arreglar. No es un puterío. No, veremos si mañana esto sigue en pie. Siento hoy que estoy aquí. ¡Opa!